Siamo? Siamo in diretta? E sai che c'è la solita storia del ritardo? Sì, 20 secondi. Allora, vediamo un po'. Devo dire che mi scoccio un po' a non vedere le altre persone. Eccoci, ci siamo. Siamo là. Possiamo iniziare a parlare? Sì, possiamo iniziare a parlare. Intanto scrivo una roba sul gruppo. Ciao a tutti, siamo là. Beh, allora, eh, intanto benvenuti quelli che ci sono. Eh, come se ho scritto nel, nei post e come si vede adesso, c'è, ecco, perfetto, mancava questa cosa, fantastico, eh, c'è un ritardo tra quando noi registriamo, noi parliamo e quando voi sentite. Per cui eh, non è possibile un'interazione diretta, eh, non è possibile un'interazione diretta, se avete domande, osservazioni e cose simili, scrivetele nei commenti. Eh, poi mi devo, devo dire che... Vi ringrazio di essere qui. Siamo. Fantastico, vi ringrazio di essere qui, visto che c'è Sanremo. A ammetto, ammetto, non avendo la televisione, che non ci avevo pensato. Per cui me ne sono reso conto solo oggi, devo dire. Va bene, questo per dire quanto mi interessa. Ehm, allora, il motivo della, di, di, questo, di, di questo streaming, di questa diretta, L'idea è di fare una serie di dirette in cui qualcuno parla di un argomento che ovviamente è collegato con le intelligenze artificiali. Eh, C'è qualche eh, diciamo, eh, bocco che sta muovendo con, eh, per, per, per successive se, eh, serate. E questa prima, questa prima non, non mi sente? Non si sente? Sì, esatto, esatto. Ah. Eh, questa prima puntata di, di questa cosa è, è sulle basi delle intelligenze artificiali si sta parlando di basi delle intelligenze artificiali generative di immagini ovviamente perché questo tema? Beh, perché essenzialmente siamo tutti alla, alla rincorsa dell'ultima novità della cosa che hanno rilasciato questa notte del, dell'ultima feature e poi in realtà c'è stato poco tempo cioè continua a essere poco tempo per ehm, per capire, conoscere, imparare le, eh, quello che sta alla base, che non è la storia, ma sono i meccanismi che reggono un po' tutta, eh, tutta la struttura, ma anche quello che sta intorno. E quindi è una specie di, eh, di streaming di azzeramento, mettiamola così. L'idea è di fare qualche cosa non tecnica, non almeno non troppo tecnica, eh, per cui cercherò di... Eh, cercherò di eh, avere mh, un linguaggio più, più pulito possibile da termini tecnici e, ed è diretta soprattutto a chi si avvicina a questo mondo e vorrebbe capire un po' come muoversi, eh, ma anche tutto sommato a chi è già entrato, eh, però magari non ha avuto il tempo di... non ha avuto il tempo, scusate... Eh, eh, Aspetta, scusate. Eh. Tanto dateci un segnale se ci sentite, perché ad esempio Rosi ci ha detto di no, però dovrebbe funzionare tutto. E eh, appunto, dateci un segnale se ci sentite, perché se no noi parliamo, ma... Ah, perfetto, grazie. Grazie Massimo. Eh, perfetto. Eh, quindi niente, è una specie di corso di azzeramento per questo, ma è diretto un po' a tutti in realtà, eh, perché anche quelli che sono dentro, che magari hanno già iniziato a usare molto bene qualche strumento, qualche intelligenza, non hanno avuto il tempo magari di guardare a quelle che sono le basi. Quindi a questo punto direi che possiamo cominciare con la, la chiacchierata. Eh, qualcuno sente, qualcuno no, sembrerebbe. Credo sia un problema di Rosi, ma adesso le rispondo. Va bene, intanto io comincio. Allora, ho preparato un po' di slide per questa cosa. Vi beccate per un attimo questa flesciata. Allora, basi del mondo AI. Cominciamo con due premesse. Allora, la prima, la prima premessa è che gli eh, AI, questi strani, meravigliosi, incredibili valori di strumenti, eh, fanno una cosa particolare, 
perché eh, fin da subito, da quando ha la gente ha cominciato a lavorare intorno a questi, a, con questi strumenti, quindi a generare immagini, si è capito, eh, ci si è resi conto più che altro, che eh, quello che veniva fuori non era una foto, non era pittura, non era illustrazione, era qualcos'altro. E quindi la domanda che cos'è questa cosa, che nome ha questa cosa, era, um, è, è, è partita subito. E è derivata abbastanza presto anche la risposta, nel senso che sono state fatte un po' di proposte e poi eh, il nome che è uscito è Sintografia. Quindi già più o meno dalla fine del 2022 eh, il nome che si usa per le immagini generate con intelligenze artificiali è Sintografia. Eh, quindi diamo per buona questa cosa qua. L'altra premessa è che eh, ogni volta dire intelligenza artificiale generativa di immagini è un po' lunga, per cui facciamo che ogni volta che parlo di intelligenza artificiale e AI, eh, così, intendo intelligenza artificiale generativa di immagini. Se dovessi parlare di altri tipi di intelligenza artificiale, lo specifico nel momento stesso. Allora, che eh, le AI facciano... Eh, immagini molto diverse da fotografie, illustrazioni così, eh, molto simili, ma mh, riescono a fare tante cose, lo si capisce anche solo guardando l'album delle immagini selezionate, le immagini che avete fatto voi, che sono state raccolte appunto nell'album. Eh, questa è uno screenshot che ho fatto, eh, una registrazione che ho fatto l'altro giorno, quindi non ci sono le ultimissime. Approfittiamo Però, sono... i complimenti pure, già, già che ci siamo. Eh, Complimenti a tutti perché caspita, cioè ragazzi avete fatto delle cose, a me piacciono moltissimo, andare a vedere, mi capita ogni tanto di mettermi a guardare questo album e vedere la varietà, la qualità di queste immagini, complimenti a tutti, ma anche a quelli che non sono ancora dentro perché eh, c'è chi ha cominciato così, è un album che eh, selezioniamo noi amministratori, quindi ci assumiamo la responsabilità di quelli che sono dentro e di quelli che sono fuori, è, è un album fatto da noi, cerchiamo di eh, riconoscere quelle che ci piacciono, è, è molto personale la cosa. Cominciamo a capire però cos'è un AI, perché eh, bisogna per fare questi ragionamenti bisogna capire cosa è un AI. Vi faccio vedere un video. Ecco, questa qui è un'azienda che fa selettori, selettori di qualunque cosa. Nel caso specifico, questo è un selettore di pomodori. Eh, vedete lì c'è un tapirulan che passa, questa è la velocità normale, eh, non è accelerato, c'è un tapirulan che passa, eh, sopra il tapirulan c'è una telecamera che guarda i pomodori passare, poi alla fine del tapirulan passano sotto quella struttura e lì succede qualche cosa, si capisce che succede qualche cosa, è molto veloce il movimento, eh, fra un attimo si rallenta e si capisce cosa succede, un, ecco, guardate, quando passa un pomodoro uh, che non è maturo, uh, si abbassa una paletta e uh, spinge giù il pomodoro che non è maturo, che non è dato a essere lavorato. Gli altri invece, quelli, quelli maturi, finiscono nella vasca uh, diciamo, per iniziare il, le lavorazioni. Allora, cos'è questa cosa? Questo qui è un esempio di, mach di machine learning. Eh, nel senso, eh, eh, questa, eh, sopra la telecamera, vi ho detto che c'è una telecamera che guarda il tapirulan, Sopra la telecamera c'è eh, un'intelligenza artificiale. Magari mi, mi, mi capiterà di parlare dell'intelligenza artificiale come se fossero delle persone. Mi personalizzo un po'. È eh, un po' l'abitudine da, da quando facevo, mi occupavo di programmazione, personalizzare il computer e parlarci. Non vi preoccupate, sto bene. Non sono ancora impazzito. Comunque, c'è questa intelligenza artificiale che eh, riesce a individuare i pomodori, quindi riesce a capire qual è il singolo pomodoro, e, da, e dal colore riesce a capire eh, quale è maturo e quale no. Quelli che non sono maturi traccia il percorso, quindi sa sotto quale paletta della griglia passa, sa quando passa, e nel momento in cui il pomodoro non maturo passa sotto la griglia, dà il comando alla paletta eh, che ha individuato di abbassarsi, colpirlo per spingerlo giù. Eh, è un'intelligenza artificiale, ha imparato a riconoscere i pomodori, è stata allenata a riconoscere i pomodori, per cui, eh, perché ha visto tante foto di pomodori, ha capito come sono fatti i pomodori, ha imparato appunto, e a questo punto sa eh, riconoscere. Tenete conto che sul tapirulan i pomodori non sono in, messi in modo ordinato, Può essere, possono essere isolati, possono essere due vicini, tre vicini, quattro vicini. Eh, L'intelligenza artificiale ha imparato a discriminare fra i vari pomodori, per cui anche se ce ne sono quattro vicini, li identifica, li identifica i quattro singoli. Dal colore capisce quali sono maturi e quali no. 
e quindi poi eh, da, eh, diciamo, fa le azioni che seguono. Sostanzialmente un'intelligenza artificiale è un qualche cosa che è capace di gestire dei dati e in funzione di quello che ha imparato eh, prendere delle decisioni. Quindi la, la cosa particolare è che è capace di imparare. Mm, non c'è un database con le foto dei, dei pomodori in tutte le posizioni, perché sarebbe impossibile, nel senso che non è possibile fotografare tutti i pomodori in tutte le posizioni, in tutte le combinazioni. Serve veramente che, eh, queste, che ci sia un'intelligenza artificiale che, ha, che ehm, abbia imparato a riconoscere esattamente come se eh, ci fosse lì un umano. E se noi fossimo al posto dell'intelligenza artificiale sapremmo riconoscere i pomodori, sapremmo riconoscere dal colore quali sono maturi e quali no. E però è una macchina estremamente efficiente. Avete visto la velocità con cui si muove il tapis roulant e, e la macchina riesce a individuare tutti i singoli pomodori, tracciarli e ad agire di conseguenza. È una macchina però estremamente specializzata. Questo lavoro lo sa fare solo con i pomodori. Se improvvisamente cominciassero a passare delle mele, questa intelligenza artificiale andrebbe in tilt, perché non saprebbe cosa fare. Non è stata allenata con le mele, è stata allenata solamente con i pomodori. Quindi l'intelligenza artificiale, almeno quelle che ci sono adesso, sono macchine estremamente specialistiche ma che sanno fare bene un compito. Poi questa sa uh, esaminare i pomodori. La cioè, GPT sa produrre testi, eh, Stable Diffusion sa fare immagini. Io non, posso, eh, non potrei chiedere a Stable Diffusion di fare testi, come non potrei chiedere a ChatGPT di fare il lavoro che fa questa intelligenza artificiale con i pomodori. Non sono stati addestrati per fare questa cosa. Eh. Allora... Cerchiamo di capire come è fatta un'intelligenza artificiale. Uso l'esempio di Stable Diffusion, ma semplicemente perché dentro Stable Diffusion si può guardare. Allora, Stable Diffusion, ma qualunque intelligenza artificiale generativa di immagini, generativa in generale, è fatta da due parti. C'è una parte che si chiama modello e una parte che è il codice, il codice è il software. Il software è quello che permette all'utente di inserire il suo prompt e di ricevere quello che si aspetta. Nel caso di Stable Diffusion è un'immagine, nel caso di ChatGPT è un testo. La cosa interessante e, e nuova è il modello. Che cos'è il modello? È un, un file di grandi dimensioni, nel caso di quelle delle AI che usiamo noi sono uh, file di alcuni giga di, di, di dimensione, da 2-3 giga ne ho trovati anche qualcuno da una volta ne ho trovato uno da 11 ma era una cosa un po' particolare quindi file di grandi dimensioni che sostanzialmente contengono tutte le informazioni necessarie per costruire per, per generare l'immagine quindi il codice eh, diciamo riceve l'input dall'utente dall eh, prende le informazioni dentro il modello dentro quel grande file e eh, genera, eh, genera l'immagine sulla base di quelle informazioni e lo restituisce. Eh, però il modello è il punto finale di un percorso lungo, è un percorso che inizia con l'istruzione dell'intelligenza artificiale. Prima guardando l'esempio di quel settore di pomodori vi ho detto che l'intelligenza artificiale è stata allenata a riconoscere i pomodori. Come avviene l'istruzione di un'intelligenza artificiale che genera immagini? Usando dei dataset che sono dei grandissimi contenitori che contengono tantissime immagini. Tenete conto che alla, alla par alle parole contengono immagini dovete attaccare un asterisco e par ne parliamo dopo di questo asterisco. Le immagini che sono contenute in questi dataset però non sono qualunque, ma devono avere una, una certa caratteristica, cioè devono essere descritte. Eh, C'è una descrizione generale, il testo in alto a destra sul campo bianco, che sostanzialmente è il titolo generale dell'immagine, più eh, diversi sistemi che permettono di evidenziare gli elementi che sono all'interno dell'immagine. Eh, L'intelligenza artificiale è eh, una struttura eh, diciamo, predisposta per imparare, osservando decine, centinaia, milioni di immagini riesce a imparare, ad esempio lì eh, c'è un rettangolo, un rettangolo che, eh, che identifica eh, le cuffie, benissimo, l'intelligenza artificiale vedendo 100.000 immagini in cui sono contenute delle cuffie, eh, capisce qual è la forma delle cuffie, per cui 
quando io vado a chiedere fanni delle cuffie, delle cuffie stereo eh, ha imparato quali so, come sono fatte le cuffie, le cuffie e eh, genera un'immagine contenente le, le cuffie stereo, le cuffie audio. Eh, Questa immagine tra l'altro ci permette anche di capire il problema delle mani. Eh, sapete che eh, c'è un problema con le mani, um, che a volte capitano con 6-7 dita, 5 dita, ma messe storte, il pollice strano, di dita che sono eh, molto più lunghe, molto più corte, storte, eccetera, così. Eh, il problema eh, nasce dal fatto che nelle foto le mani stanno sempre facendo qualche cosa. Guardate questa foto. Allora, se eh, l'intelligenza artificiale dovesse imparare eh, come sono fatte le mani, guardando la mano sinistra eh, del suonatore, capirebbe che una mano è fatta da un pollice che è staccato, eh, ma collegato in qualche modo, ma staccato fisicamente, a, a tre dita. Quindi, secondo l'intelligenza artificiale, imparando da, quella, da, questa, da, da questa parte dell'immagine, eh, la mano eh, sarebbe qualche cosa con quattro dita. Le mani stanno sempre facendo qualcosa, stanno stringendo qualcosa, stanno compiendo un'azione, quindi non sono mai aperte, distese, con le dita eh, belle tese. È per questo che eh, quel tipo di, di, di elementi danno ancora dei problemi. Avete visto che più o meno però stanno migliorando, quindi pr prima o poi vedrete che si risolverà. I metodi per... Eh, eh, i metodi per evidenziare gli elementi all'interno delle immagini sono tanti. Vedete in alto ci sono quelle, quei box in alto e, e, e diciamo, identificano i vari metodi, sono sette. Eh, qui ce n'è uno particolare, adesso vi faccio vedere e sentire. Se guardate sulla destra c'è eh, un, una linea irregolare che finisce con un cerchietto. Ecco, il cerchietto è il puntatore del mouse e la linea irregolare è eh, il tracciamento del mouse. Vi faccio sentire e vedere che cosa succede. La sentite la voce? Allora, questo sistema di identificazione degli elementi, c'è una persona che guarda l'immagine e descrive quello che vede, e mentre descrive quello che vede, con il mouse va sopra l'elemento che sta descrivendo. Ve l'ho fatto vedere perché è abbastanza curioso. In basso a sinistra si vedeva l'evidenziazione diciamo, delle parole che stava pronunciando in quel momento la persona. Niente, era solo diciamo, una curiosità. Cominciamo a guardare un po' i dataset. Le immagini che abbiamo visto finora le ho prese da questo dataset, che è quello di Google. Google ha fatto questo dataset prendendo delle immagini da Flickr ha preso 9 milioni di immagini e ha preso le immagini che sono state rilasciate con licenza Creative Commons. Di licenza Creative Commons ce ne sono un po', permettono il riuso del, delle immagini e ce ne sono alcune che permettono anche il riuso commerciale. Eh, andiamo a guardare un'immagine dentro questo dataset, è fatta così. Quindi c'è l'immagine, all'interno dell'immagine vengono evidenziati gli elementi, sotto ci sono delle parole. Allora, in, in, quella, in quella parte di testo vengono elencati tutti gli elementi che sono stati trovati. Viene dato il nome dell'autore della foto, il tipo di licenza, ma soprattutto, vedete l'ultima riga, se, non so se riuscite a leggere, comunque l'ultima riga sulla sinistra è, è il link. Nel senso che questo dataset non contiene immagini, ma contiene i link alle immagini originali in Flickr. Quindi, ehm, Davvero, questo dataset non contiene nessuna immagine. È, è un dataset fatto di link e di eh, metadati. I metadati sono i rettangoli che state vedendo in questo momento qua, sono i testi all'interno dei rettangoli, sono i testi messi sotto. Eh, questa è sempre, eh, una pagina sempre di questo dataset. Cosa succede quando su Flickr un'immagine viene tolta? Succede questa cosa spariscono eh, le immagini dal, dal dataset perché ovviamente sono sparite le immagini originali. Se io vado ad aprirne una di quelle, vedo una cosa di questo tipo. Questa immagine non è più disponibile su Flickr. L'immagine non si vede più perché ovviamente l'immagine originale è sparita, restano i metadati. 9 milioni di eh, elementi, quello di, di Google, questo ne contiene 100 milioni. È un dataset fatto da Yahoo 
usa sempre elementi di, di Flickr rilasciati con licenza Creative Commons, precisamente 99,2 milioni di immagini e 800 mila video. È fatto nella stessa maniera. È fatto quindi con link che puntano agli elementi originali dentro Flickr. 9 milioni, 100 milioni, andiamo all'estremo opposto, il dataset più grande rilasciato eh, fino ad oggi. Lei è un 5B, 5B sta per 5 billions, 5 miliardi, perché questo dataset contiene 5 miliardi 850 milioni spiccioli di immagini, diciamo arrotondando che ne contiene 6 miliardi. È fatto alla stessa maniera, nel senso che ci sono, non contiene immagini, ma contiene, ricordate quando vi ho detto l'asterisco intorno alla, parola, alla, alla frase contenitore di immagini, mi riferivo a questo. Quindi contiene link, rispetto ai primi due che abbiamo visto, questo è stato costruito andando a prendere le immagini in rete. Quando si sente la storia eh, delle, delle AI che rubano le immagini in rete, c'è un unico dataset che l'ha fatto, che è questo. Gli altri, come vedremo poi, in realtà sono stati costruiti, come abbiamo visto anche con quelli precedenti, sono stati costruiti utilizzando accordi o licenze. Comunque, questo qui contiene eh, tutte, le, tutte le cose che avevo detto, quindi quasi 6 miliardi di immagini sono descritte, ogni, ogni immagine, eh, per ogni immagine è possibile eh, risalire l'immagine originale, appunto perché ogni, in realtà ogni immagine che stiamo guardando qui dentro è un link, quindi noi dal link possiamo risalire all'immagine originale nel sito originale. Altro dataset, eh, COCO, Common Objects in Context, eh, questo dataset è stato fatto eh, sempre usando eh, le immagini rilasciate con licenza Creative Commons di Flickr per ritrarre oggetti comuni nel loro contesto, che è un'informazione utilissima per l'intelligenza artificiale per sapere come vanno piazzate le cose. Eh, guardate questa immagine, è una tavolata in una pizzeria, un similitavo in una pizzeria, e ha evidenzia hanno evidenziato gli elementi eh, interessanti per, per l'intelligenza artificiale. Quindi li hanno evidenziati circondando le, gli elementi e, e riempiendo di colore gli elementi. Nella serie di quadrati che c'è sopra l'immagine eh, sono riportati gli elementi trovati. Cominciando da destra c'è eh, almeno un televisore, ci sono dei tavoli, c'è tranci di pizza, eh, ci sono delle posate, dei bicchieri, delle bottiglie, delle persone... Il primo quadrato a sinistra, URL, è il link all'immagine originale. Anche questo contiene link, anche questo eh, si appoggia, eh, si appoggia al, al fatto che ci sono immagini lasciate con licenza Creative Commons. Quelli che abbiamo visto finora contenevano tutti i link, questo è un dataset invece fatto, eh, contiene effettivamente delle immagini, quindi sono contenute dentro. È un dataset particolare fatto da Daimler ehm, in collaborazione con un paio di università tedesche. Hanno mandato in giro per le città eh, delle macchine, vedete in basso la stella della Mercedes, con una videocamera accesa e poi dai video registrati ogni 20 secondi hanno estratto un frame che hanno eh, descritto. E vedete qui l'analisi. In questo frame hanno individuato i ciclisti, le biciclette, le auto, i lampioni, il semaforo, i cartelli stradali, insomma, hanno identificato tutto. Eh, contiene 25.000 immagini, quindi neanche tante, di cui 5.000 completamente descritte e 20.000 abbastanza descritte, ed è stato fatto per istruire le intelligenze artificiali che dovrebbero eh, controllare le macchine guida autonoma. Quelli che abbiamo visto prima eh, sono tutti rilasciati con licenza, a loro volta con licenza Creative Commons, quindi tutti quelli che abbiamo visto possono essere scaricati ed utilizzati anche eh, per scopi commerciali. Questo può essere scaricato e utilizzato solo per scopi di ricerca. Ovviamente Daimler non vuole che qualche concorrente lo utilizzi per addestrarsi alla sua di intelligenza artificiale. Questo è un altro dataset, non me l'ho messo perché è un po', penso che sia un po' interessante e serve per identificare cani e gatti. È dell'Università di Oxford, eh, contiene 7300 spiccioli immagini, e niente, cioè, per ogni razza ha circa 200 immagini, quindi permette all'intelligenza artificiale di imparare a riconoscere le singole razze di cani e di gatti. Finora abbiamo visto eh, comunque dataset aperti in cui si poteva andare dentro a vedere le cose perché le immagini che avete visto eh, io le ho prese andando dentro il dataset 
e quindi sono comunque aperti, si può andare dentro a vedere che cosa c'è. Eh, ci sono invece tutta una serie di dataset che oh, non sappiamo eh, cosa contengono e magari non sappiamo neanche dove hanno preso le immagini. Questo è un caso particolare, questo è un comunicato stampa di Shutterstock eh, che parla di un accordo che hanno, fa che hanno fatto con OpenAI nel 2021, eh, anzi dal 2021, per fornire a OpenAI le immagini per addestrare da lì. Quindi da lì è stato addestrato con le immagini di, di Shutterstock. Questo è il comunicato stampa di Get Images, eh, in cui annuncia, eh, annunciava a gennaio dell'anno scorso eh, la causa contro Stability perché aveva usato le immagini di, eh, di, di Getty. La cosa interessante è che sotto eh, dice, eh, Getty dice noi crediamo nell'intelligenza artificiale, tanto è vero che abbiamo già dato in licenza ad altri operatori l'uso delle nostre immagini per addestrare le loro intelligenze artificiali però non dice il nome dei, di, di questi altri operatori. Eh, Again Face è un sito diciamo, specializzato sull'intelligenza artificiale, ha anche la parte sui dataset, vedete in alto nel menu c'è proprio la voce dataset. Questo screenshot l'ho fatto un po' di tempo fa, eh, adesso è da aggiornare, qui dice che i dataset sono 82.000, in realtà al momento sono già più di 100.000. Sono tutti utilizzabili, scaricabili e utilizzabili. Quelli che si usano, quelli che si potrebbero usare per addestrare l'intelligenza artificiale generativa di immagini sono su 3.300-3.400, che non sono niente male come numero. Eh. In realtà la maggior parte dei dataset eh, riguarda il linguaggio. E, e questo è interessante. Eh. Quindi abbiamo fatto il nostro bel dataset, abbiamo addestrato la nostra bella eh, intelligenza artificiale Abbiamo ottenuto il modello, ma che cosa c'è dentro il modello? Allora, l'intelligenza artificiale noi l'abbiamo addestrata, gli abbiamo fatto vedere 100.000 foto di mele. A un certo punto eh, ha capito che cos'è una mela, quindi ha capito il concetto di mela. E il concetto di mela con l'intelligenza artificiale è diverso dal concetto di mela che abbiamo noi. Noi abbiamo un concetto di una, un oggetto più o meno sferico, di un certo peso, certe dimensioni, certa, una certa consistenza, un certo profumo, un certo sapore, certi colori. Il concetto di mela che ha l'intelligenza artificiale è un insieme di pixel che messi insieme hanno una, una forma più o meno circolare e con certe tonalità di colori. Benissimo. Quando vado a chiedere all'intelligenza artificiale fammi una mela su un vecchio tavolo di legno, va a guardare il modello. Nel modello non sono contenute eh, delle immagini, non ci sono delle foto, non c'è un database di foto. Sono contenuti i concetti. Di fatto il modello è una specie di grandissimo vocabolario in cui sono raccolte le definizioni. Alla voce mela c'è scritto insieme di pixel che è messi insieme hanno una forma più o meno circolare con certe tonalità di colori che possono essere rosso, verde, giallo. Quindi io gli chiedo una mela, va a guardare mela, dice mela insieme di pixel, che eccetera, 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 tracket, mi ha tirato fuori questa mela. In realtà c'è un po' di tutto perché rosso c'è, il, ehm, il giallo c'è, c'è anche un po' di verde. La stessa cosa capita per il tavolo, nel senso che eh, dentro nel modello c'è la definizione vecchio tavolo di legno, quindi mettendo insieme tutte le definizioni che, ha dentro, eh, che, ha dentro nel, che sono dentro nel modello, eh, l'intelligenza artificiale riesce a generarmi questa immagine. Di immagini ce ne sono tantissime, guardate sempre dentro quel dataset di, di Google, questo qui è uno scoiattolo di Abe, qualcosa di questo tipo qua, non so che razza di scoiattolo sia, eh, auto. Tutte queste voci qui, vedete in alto a sinistra dove sto andando a scrivere, sono le keywords, no? Sono le keywords che sono state inserite dal, dal personale umano per descrivere queste le varie figure. C'è anche l'anduia, guardate. Eh, Sono son tutte le immagini che hanno a che fare con l'anduia dentro quel dataset. Eh. Però, eh, mh, per quanto grande sia il modello, per quante immagini abbia visto, in realtà il modello non è un vocabolario completo del, dello scibile umano, non contiene le definizioni di qualunque cosa. 
Visto come è stato restato, quindi immagini descritte, le parole che conosce, cioè le keywords che sono state usate dalle persone per descrivere, ehm, per descrivere le immagini, sono relative a cose che hanno un aspetto visibile, fisico. No? Perché? Perché ovviamente eh, dentro una foto eh, ci sono delle cose che si possono vedere. E quindi eh, tutte, eh, le, tutte le parole che conosce sono quelle che hanno a che fare con qualche cosa di visibile. Ci sono delle parole che non conosce, nel senso che eh, non hanno... Mh, ricordatevi le immagini. Le immagini, eh, quella descrizione che abbiamo visto prima, contengono sia la descrizione che vengono fatte dalle persone che le descrivono, sia, quando abbiamo aperto eh, una delle immagini dentro, eh, dentro il dataset di Google, nelle informazioni che si vedono alla base, c'è anche la descrizione messa dall'autore quando ha caricato l'immagine originale. Allora, eh, fra le parole che non, eh, che non capisce, io vedo delle parole che sono spesso usate che sono spesso usate nei prompt. Ad esempio vedo 8K, 4K, 8K, 32K, 56.415K, come se chiedere una cosa di questo tipo qui aumentasse la definizione. In realtà non succede niente, non capisce cos'è quella cosa. Ma anche perché 4K, 8K non è un parametro di definizione, è un parametro di dimensioni. Tanto è vero che se io vado a cercare 8K in Google, quello che ottengo è questo. Cioè, 8K è, è lo schermo 8K, nel senso che permette di vedere delle immagini che hanno una, una dimensione 8K, 4K, 16K, quello che volete. No? Eh, questa cosa qui, l'8K e il 4K, non è stata usata nel dataset, eh, nelle immagini usate nel dataset per descrivere qualcosa all'interno di singole immagini. Quindi sono parole che non capisce. Altre parole che non capisce sono le parole che hanno a che fare con concetti che non hanno una controparte visiva. Ad esempio, qui ho chiesto a Stable Diffusion di farmi 10 immagini dell'anima. Ha fatto queste cose. Ecco, l'anima non ha una controparte visibile. Quelle che sta generando eh, sono immagini che potrebbero essere prese per fantasmi, per spiriti, cose di questo tipo qui. Io dubito sinceramente che chiunque guardando queste immagini la prima cosa che pensa sia oh che bella foto di un'anima, penserebbe, non so, spirito, fantasma, cose di questo tipo. Pensate anche solo, per esempio, alla felicità. Qual è la rappresentazione della felicità? Noi possiamo vedere un bambino felice, un cane felice, un gatto felice, una persona felice, ma non la felicità. Quindi chiedere la felicità poco senso, nel senso se io chiedo la felicità mi risponde in modo assolutamente casuale perché non sa che cos'è esattamente come per esempio un'altra cosa, altre parole che non conosce bellissimo, capolavoro cose di questo tipo qui le immagini di cui, con cui sono state nutrite non contengono parole, non c'è scritto questa foto è un capolavoro perché non è descrittivo di, del contenuto della foto quindi è inutile chiedere masterpiece of eccetera eccetera perché non, sono parole che non capisce Veniamo ai bias, i pregiudizi. Eh, penso che abbiate sentito che le intelligenze artificiali sono piene di pregiudizi, ed è vero. Allora, questo è un video che ha fatto Wired, che ha rilasciato il primo febbraio dell'anno scorso. Ha fatto un test con, con Mi Journey. Ha fatto un po' di richieste. Ha chiesto un manager, a, a manager, ha chiesto in inglese, perché si parla in inglese con l'intelligenza artificiale, uomini bianchi più o meno di una certa età. Ecco, c'è da dire che l'inglese ha la caratteristica di non distinguere, eh, di poter non distinguere tra, inglese, tra maschile e femminile. Per cui eh, manager potrebbe essere un dirigente donna, un dirigente uomo, in italiano. In inglese è la stessa parola. Una delle prove è dottore. E sono usciti uh, uom, maschi bianchi con il camice bianco. Eh, e quando invece basta andare in ospedale e si vede che di dottoresse gli ospedali sono pieni. Questo succede perché eh, la presentazione 
che, eh, del mondo che c'è nel web, in realtà è sbilanciata. Ecco, pensate, eh, la rappresentazione che danno le immagini caricate è fatta da, dalle immagini caricate. Allora, è più facile che carichi tante immagini in un adolescente, eh, eh, di, un adolescente annoiato e ricco di New York o un adolescente di un paese povero che sta vivendo una crisi, magari in guerra, magari sotto un'alluvione. A, a, a fronte di un'immagine caricata dall'adolescente del paese povero, quello, del, quello di New York carica 999 immagini, sono numeri messi a casa, ma è giusto per capire. Quindi se io vado a farmi una rappresentazione del, di com'è il mondo basandomi sulle immagini di questi due, io capisco che il mondo è fatto al, 900, al 999 per 1000 da bianchi agiati e all'1 per 1000 da persone di colore povere. Ovviamente non è così. Eh, un altro problema è dato dalla lingua. Allora, questi qui sono i dati relativi all'Eon 5B, quello di 6 miliardi. Guardate i numeri. Eh, ci sono 1 miliardo e 270 milioni di immagini di cui non si capisce eh, chiaramente il, il uh, linguaggio usato. Probabilmente sono immagini che sono state commentate in più lingue, per cui non riesce a identificare una lingua preponderante. Della parte restante, un po' più della metà della parte restante è in, in inglese. L'altra parte, la, la metà scarsa restante, invece, contiene descrizioni nelle oltre 100 lingue restanti allora dentro un modello in realtà sono contenute tutte le lingue il problema è che, problema, è che visto come sono state addestrate capisce molte più parole di inglese che per esempio in italiano io posso fare un, un prompt in italiano e qualcosa mi restituisce però se voglio cercare di eh, farmi capire bene dalla, dalla macchina devo scrivere in inglese per questo motivo perché le parole che capi le, capisce molte più parole di, di inglese che delle altre lingue. Tenete conto di una cosa, che i modelli non sono divisi per vocabolario, non c'è il modello italiano, il modello inglese, è tutto un unico calderone in cui tutte le parole sono contenute. Potenzialmente voi potete fare un prompt in cui mescolate 2, 3, 4, 5, 10 lingue. Io ho, provato a fare, ho fatto qualche prova e, e, e potenzialmente viene. Per esempio ho chiesto... Eh, Um, come ho, detto, ho chiesto, è polverdi e mi ha fatto delle mele verdi. Quindi um, c'è questa situazione strana, se volete farvi capire dovete usare l'inglese. Ovviamente questo sbilancia, la storia dei bias, sbilancia verso un certo tipo di cultura. C'è un altro problema, i bias di chi ha fatto le descrizioni. Se vi ricordate eh, quando abbiamo guardato... Uh, il dataset di Google c'era la parte con le immagini eh, eh, relative all'anduia io ho preso una, questa e sono andato a guardare eh, come è stato descritto allora, nella colonna di destra vedete le keywords inserite dalle persone le persone in carne e ossa eh, che hanno inserito per descrivere quello che vedevano sotto invece, eh, in orizzontale ci sono le risposte della macchina, la macchina è una macchina probabilistica e quindi dà delle risposte e dà la probabilità che quello che, state, che sta vedendo sia quella cosa lì. Allora, secondo la macchina, la cosa più probabile al 98,4% è che questa cosa qui sia, aperte le virgolette, al dente. Che ovviamente non vuol dire niente, nel senso che non è al dente, al dente è una, una cottura. Evidentemente chi ha, chi ha descritto, la parte umana che ha descritto... Eh, questa cosa qui, quello che vedeva, ha scritto al dente pensando che descrivesse l'oggetto. Invece ovviamente non è vero. Poi al 983 è Napolitan, che è, eh, credo, il se ho capito bene, è il modo giapponese per dire eh, una pasta al pomodoro. Poi il 98% food, 97,5 dish, 97,3 cuisine, al 96 bucatini, al 95,7 spaghetti e così via. Se vado a guardare eh, le keywords inserite dalle persone, io vedo tanti eh, termini della cucina orientale. Perché ovviamente, ovviamente mi viene da pensare che chi ha messo dentro eh, queste, mh, queste keyword sia di cultura orientale, per cui non ha riconosciuto gli spaghetti, ha, ha riconosciuto dei noodles. 
questo ci porta a un altro argomento, una, a un'altra cosa, eh, cioè eh, molte aziende, il, il lavoro di descrizione, eh, di descrizione delle immagini è un lavoro lungo, ci sono tantissime le immagini, è, è abbastanza lungo, ci vuole tanto tempo, ci vogliono tante persone, costa. E è capitato anche che aziende di, che, sviluppano, che, che sviluppano intelligenza artificiale abbiano in qualche modo appaltato o sfruttato eh, lavoratori di paesi poveri africani o del sud-est asiatico. Questo è un aspetto diciamo, eh, oscuro del, del mondo dell'intelligenza artificiale, che è esattamente quello che capita quando chiudono una fabbrica qui per portarla in qualche paese dove il costo del lavoro è decisamente inferiore. Eh, nel dataset sono contenuti link, io sono andato a guardarmi l'immagine originale di quella, uh, di quella foto, questo è il commento messo dentro dall'autore, questo Boris Anthony, in cui spiega la ricetta, devo dire che l'unica cosa che approvo è il Brunello di Montalcino, ma per il resto no, direi di no. Eh, altro problema, il porno. In rete c'è tantissimo porno, ma davvero tanto, ma anche, anche qui dentro, in Facebook, ehm, ce ne, ne gira parecchio magari in gruppi chiusi magari in, in pagine un po' nascoste di account che tengono, che tengono diciamo riservato ma ne gira parecchio infatti ogni tanto salta fuori la notizia di qualche indagine che ha portato all'arresto di, di gente che di gruppi che erano qui dentro i social credo che sia appena finita negli Stati Uniti un'audizione del Senato eh, diciamo con i, i capi dei social proprio su questo argomento e sono uscite cose abbastanza pesantucce eh, la cosa interessante, se vogliamo, è che quando mi è uscita questa immagine io non avevo chiesto questa cosa. Stavo facendo un lavoro su persone vestite con delle tute in ambienti di lavoro da officina, per cui ho chiesto a una donna vestita con una tuta macchiata, eh, così, e con una certa combinazione di, di parametri è uscita questa, questa, questa ragazza. Questa immagine ci fa anche vedere un altro bias. E se io chiedo una donna, una ragazza, e non do altri parametri, per cui non do l'età, non do la descrizione fisica, spesso e volentieri, diciamo, la risposta che mi dà uh, la macchina è uh, ragazza dalla quinta in su. Qui è ancora abbastanza contenuta. Ho avuto altre generazioni con, con dei segni davvero esagerati. Eh, la cosa all'inizio ha causato abbastanza problemi perché... Mh, Diversa gente, diciamo, si è lamentata del fatto che si trovava con immagini porno e allora i vari service, i giorni da lì, tutti, eh, hanno attivato quelli che si chiamano filtri NS eh, FW, Not Safe for Work, cioè eh, filtri che impediscono la generazione di immagini che sarebbe meglio che il tuo capo non vedesse se ti passasse dietro mentre sei al lavoro. Eh, quindi... Eh, il, sui servizi la cosa dovrebbe essere eh, diciamo, stata contenuta. Nel caso di Stable Diffusion questi filtri ci sono, ma sono disattivabili. Problema, questo è un problema. Problema un pochino più serio eh, è, scusate, hanno trovato, eh, nei, dataset, nei dataset hanno trovato immagini pedopornografiche di abusi eh, sessuali su, su bambini, su minori. Eh, questo è un articolo che è uscito a dicembre, eh, seguito a una ricerca di un ente eh, universitario, lo Stanford Internet Observatory, eh, che ha guardato dentro l'Eon 5B, quello di 6 miliardi di immagini. Ah, quel dataset lì è quello che, o meglio, una parte di quel dataset è quello che è stato usato da Stable Diffusion, ma anche da New Journey e anche da altri. Magari gli altri non lo dicono, però diciamo di Stable Diffusion si sa perché è dichiarato, di mi giorni è saltato fuori un processo. Eh, comunque ha guardato dentro quel dataset e ha trovato, eh, eh, guardate in alto, 3226 possibili immagini di abusi sessuali su minori eh, che poi sono stati verificati e sono risultate effettivamente 1008 immagini. Perché questi due numeri? Perché in realtà eh, l'analisi non è stata fatta da persone. 6 miliardi di immagini, anche una al secondo, anche 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, così anche 10 persone, è una cosa lunghissima. In realtà 
Queste analisi vengono fatte utilizzando l'intelligenza artificiale, un algoritmo che permette di capire che cosa contiene l'immagine, per cui, e, e velocizza ovviamente la scansione. Eh, ha fatto questa analisi e appunto ha trovato queste, questi valori. Quindi per quello che c'è scritto 3200 sospetti, ma solo 1008 esternamente validati, cioè delle persone hanno confermato che erano immagini pedopornografiche. In realtà questa analisi è stata fatta anche da Leon quando ha fatto la scansione per acquisire le immagini. Eh, solo che probabilmente la sua intelligenza artificiale e il suo algoritmo eh, non è riuscito a individuare tutte, per cui queste sono passate. Questo di, della Stanford Internet Observatory è un algoritmo diverso, quindi è riuscito a trovare quello che l'altro algoritmo, quello il primo, non è riuscito a trovare. Questa cosa è stata possibile, però vi faccio notare, perché quel dataset è aperto. Nel senso è possibile andare dentro e vedere che cosa c'è. Eh, lo spirito del Creative Commons è tale per cui eh, Leon ha eh, disabilitato eh, i due dataset individuati, li vedete lì per fare un'operazione di polizia e ha invitato lo Stanford Internet Observatory a partecipare a questa operazione di, di, di polizia, diciamo, probabilmente mettendo, eh, rendendo disponibili, eh, rendendo disponibile la propria intelligenza artificiale, il proprio algoritmo per poter identificare, eh, per poter identificare le immagini da, da eliminare. Questa, questa operazione eh, sul dataset di, eh, di Dalli, piuttosto che non è possibile farla, ma anche su quella di Migiorni, che dovrebbe aver usato anche lui eh, Leon, non è possibile farlo perché loro, Migiorni, non rendono disponibile quello che hanno acquisito da, da Leon. Velocissima panoramica sui service. Allora, cominciamo con Bing, visto che è uno di quelli molto usati nel gruppo. Allora, Bing permette di generare immagini quadrate, eh, è molto semplice, cioè molto semplice, c'è un'area in cui si inserisce il prompt, la macchina lavora e vi restituisce le immagini. Eh, quando, eh, questo è possibile perché Bing, eh, cioè perché Microsoft ha acquisito nel tempo, ha acquisito di fatto più o meno la metà di OpenAI. Quindi eh, è il più grosso, um, come dire, sponsor privato singolo del, di OpenAI, azion scusate, azionista. Eh, quindi eh, mette, avendo acquisito metà degli OpenAI si è presa il diritto di poter utilizzare i prodotti di OpenAI dentro i suoi prodotti quindi da lì è diventato eh, Bing Image Creator e ciò GPT è diventato Copilot eh, se guardate in alto a sinistra in realtà vedete Image Creator from Designer quindi Bing Image Creator era la primissima versione da un po' di tempo hanno introdotto anche designer e quindi hanno spostato questa funzione dell'image creator dentro questo, questo nuovo prodotto che è designer che ha delle funzioni interessanti Beh, vedete c'è image creator ma c'è anche design, crea design creator c'è la possibilità di in questo momento qua come prova di rimuovere il, il, lo sfondo piuttosto che di creare degli sticker e stanno lavorando alle altre funzioni che vedete in un certo senso stanno cercando di mettere in piedi una specie di flusso di lavoro completo, per cui con Image Creator mi creo l'immagine che poi passo a Design Creator e lì genero un una pagina web, genero eh, la copertina di un, di un disco, insomma, lavoro, faccio quel tipo di lavoro, di designer. Eh, prima ho parlato di Copilot, in realtà quando andate a fare una richiesta dentro... Eh, dentro Bing, dentro Image Creator, in realtà non parlate con Image Creator, ma parlate con Copilot. Se eh, parlate in inglese, ci sono buone probabilità che passi la vostra richiesta tale quale a Image Creator. Se parlate in italiano, la traduce, quindi introduce un, un ulteriore layer di possibile errore. Ecco, ricordate la storia dei bias. Eh, ho parlato di Dall'I, questo è Dall'I, il Dall'I originale. Sono entrato dentro nel sito di OpenAI e poi da, da quel sito sono entrato dentro da lì ed è questo. Vedete, è una maschera molto semplice, una linea di comando in cui si inserisce, eh, si inserisce il proprio prompt, in realtà può fare anche qualcos'altro, e poi si ottengono, si ottengono le immagini. Se guardate il pop-up in alto a destra, dice, guardate che qui dentro potete usare solo da lì 2. Da lì 3, che è l'ultima versione, si può utilizzare solo dentro c'è GPT Plus che è quella, che, quella a pagamento c'è GPT a pagamento 
e la cosa è abbastanza strana, nel senso, ma strana, curiosa, mettiamola così. Nel senso che se io uso i prodotti OpenAI, quindi uso il cioè GPT Plus, pago. Quindi pagando posso ottenere il cioè GPT Plus che contiene da lì. Se, uso, eh, se vado su, su, su Microsoft, nella versione Microsoft, cioè GPT Plus e da lì 3 eh, li posso utilizzare gratis. Comunque ho parlato di chat GPT e questo è come posso ottenere delle immagini a chat GPT. Gli chiedo direttamente delle immagini, gli ho chiesto in italiano, eh, anche qui quando faccio una richiesta in italiano la traduce in inglese e, e poi restituisce. Si può fare anche un altro giochetto, fargli analizzare delle immagini. Gli ho dato questa immagine che ho generato con Stable Diffusion, me l'ha descritta bene, gli ho anche chiesto di darmi prompt per eh, generare un'immagine simile per Midjourney e per Stable Diffusion. Diciamo che non userei cioè, GPT per, eh, per avere dei prompt a meno che non sia eh, possibile addestrarli in modo specifico. Uh, altro diciamo attore che sta cominciando a, a fare cose interessanti è eh, Adobe con Firefly allora anche qui c'è la parte testo tu, eh, testo, da testo all'immagine che è riempimento generativo, effetti di testo, ricolorazione generativa e altre funzioni che in questo momento qua sono in sviluppo diciamo Firefly è la versione web, eh, è un service web messo a disposizione da Adobe che è partita l'anno scorso All'inizio era di fatto aperta e gratuita, tutti potevano entrare e, e usarlo, e, e poi una volta messo a punto l'intelligenza artificiale, hanno un po' chiuso i rubinetti, inizialmente c'erano 100 crediti ogni giorno, adesso mi, dia, mi sembra che ne diano 25 al mese. Eh, una volta dicevo, messo a punto, eh, punto l'intelligenza artificiale, hanno introdotto l'intelligenza artificiale nei loro prodotti, per cui l'hanno introdotto in Photoshop, e, e negli altri prodotti eh, di, di Adobe. Eh, la parte test, dal testo all'immagine è interessante perché una volta fatta una richiesta genera più versioni, si, sceglie quale, si può scegliere quale utilità, su quale eh, diciamo, continuare a lavorare e si può ragionare come se si stesse usando la macchina fotografica, per cui per esempio c'è la focale, eh, c'è il tempo di scatto, così, quindi come se si stesse lavorando con la macchina fotografica. Eh, Getty Adobe, Adobe eh, la sua intelligenza artificiale Firefly l'ha addestrata con le immagini di Adobe Stock quindi le immagini caricate dagli utenti su Adobe Stock per venderle Getty ha fatto la stessa cosa nel senso che ha addestrato una propria intelligenza artificiale eh, con le immagini eh, caricate su Getty Images e e adesso la resa è disponibile. L'intelligenza artificiale eh, se l'è fatta fare eh, da, Invi da Nvidia, si chiama Picasso, ed è utilizzabile. Altro eh, service di, dello stesso tipo, anche Shutterstock, ma l'avete già visto prima, ha la sua bella intelligenza eh, artificiale generativa, addestrata con l'immagine di Shutterstock, perché non è altro che dall'I3. Quindi Shutterstock ha dato ad OpenAI il diritto di utilizzare le immagini caricate su Shutterstock. Eh, OpenAI ha addestrato da lì, adesso da lì è stato inserito in Shutterstock, customizzato, quindi personalizzato per, per Shutterstock, eh, e quindi un utente può entrare qua dentro in Shutterstock e scegliere una foto, generare un'immagine eh, ex novo, oppure prendere una foto e poi modificarla anche eh, con l'intelligenza artificiale. Questo è Mid Journey, eh, o meglio, questo è Mid Journey versione Discord. Discord è una, una chat nata eh, per i gamer, quindi altra mentalità, eh, un ambiente estremamente caotico, almeno io trovo caotico, non mi fa, la, non mi fa eh, sentire a mio agio. Siete in queste grandi stanze in cui vedete scorrere continuamente quello che fanno gli altri e gli altri vedono quello che fate voi. Secondo me, allora, Midjourney è un grandissimo, bellissimo progetto. Non mi piace questa cosa, mi fa, non, mi fa, eh, non mi fa sentire a mio agio. Stanno lavorando anche alla versione web, per cui in questo momento qua è una beta e credo che sia poco più della gallery eh, degli utenti e mi sembra che sia disponibile solo per quelli che hanno generato, non mi ricordo se almeno 5.000 o 10.000 immagini. 
eh, però mi giorni è solo a pagamento. Leonardo. Leonardo è un service basato su Stable Diffusion, quindi quando entrate qua dentro state usando Stable Diffusion, però versione service, eh, ha alcune funzioni interessanti. L'image generation è quella classica, quindi dal testo all'immagine. In realtà in Canvas, vedete in alto, è eh, la possibilità di eh, disegnare in un'area e in tempo reale eh, il sistema genera un'immagine. Quindi questa è una cosa interessante. Il Canvas Editor invece è più o meno la stessa cosa, solo non è in real time e c'è la possibilità di eh, diciamo, caricare un'immagine e andare a modificarla. Per cui caricate l'immagine di, qual di qualcuno e gli potete disegnare barbe barbe, ecco, per dire. Motion è la possibilità di generare un video partendo da un'immagine, non ci sono parametri da, per controllare. Eh, real time generation è interessante perché genera un'immagine mentre state scrivendo il prompt. Quindi mentre state scrivendo vedete l'immagine che continua a cambiare mentre aggiungete il testo al prompt. TensorArt, un altro service online basato su, su Stable Diffusion, è, è interessante perché fra le varie opzioni, eh, in alto dove c'è il pulsante Create, vedete che c'è il menu tendino del menu tendina, aprite lì, ci sono alcune opzioni, una delle opzioni eh, permette di utilizzare anche eh, Config UI, se guardate qui i template, vedete che uh, ogni rettangolino in alto a sinistra c'ha 11 nodi, 23 nodi, 22 nodi. Ecco, quelli sono template di Confi. Quindi c'è la possibilità di cominciare a utilizzare questa, questa interfaccia. Confi UI è un'interfaccia esattamente come lo è Automatic 1111, come esistono tante interfacce di Stable Diffusion. Quindi qui potete usarla eh, prima di eh, installarla e cominciare a usarla in locale. Oppure se non avete la possibilità di usarla in locale, potete usarla qua dentro. Questa invece è eh, Automatic 1111 ed è quella che ho installato sul mio computer. È un'interfaccia eh, completa eh, e complessa. Eh, vedete in alto c'è un, un menu con tantissime tab, eh, quindi già dalla complessità delle tab vedete quante opzioni sono possibili. Questa, questa è la pagina del text to image. E, e, e vedete quanto è complessa. Tutte queste voci che vedete qui nella colonna più o meno a sinistra sono delle funzioni aggiuntive che sono state inserite alla, al text to image. I TOS. I TOS sono il contratto che ciascuno sottoscrive con un servizio eh, o con eh, comunque un, mh, o con qualche cosa, con un software che ha acquisito, eh, che, eh, che sottoscrive appunto e eh, che dovrebbe rispettare. Tutti i service online hanno un TOS. TOS sta per Terms of Service. Eh, quindi i termini di servizio, anche Facebook ha i suoi bei termini di servizio e se non l'avete fatto andate a guardarli perché potreste scoprire cose interessanti. Eh, se vi ricordate la cosa che gira più o meno ogni tanto, no, nego a Facebook il, il, il diritto di utilizzare, ecco, non servono a niente. Perché nel momento in cui uno entra dentro in Facebook, e clicca quel tastino accetto, e con quella... Quel tastino cliccato vuol dire sottoscrivo il contratto. Il contratto è quello e non si può cambiare. L'unico modo per cambiare il contratto è semplicemente uscire. Eh, vediamo i TOS di Midjourney perché secondo me stanno a un estremo. Eh, questa qui è l'ultimissima versione. Cominciamo dall'alto. I tuoi diritti. La prima cosa che dice è che tu possiedi quello che generi. Benissimo. E poi fa dei distinguo, dice che se sei un dipendente di una società che fattura almeno un milione di dollari devi fare un certo tipo di abbonamento, se fai l'ingrandimento di un'immagine che non è tua ma è di qualcun altro, anche l'immagine ingrandita appartiene al, al creatore originale, non è tua. Diritti che tu dai a Migiorni. Nelle prime versioni questa parte era lunghissima, mm, qui l'hanno ridotta a quattro righe, ma perché in realtà c'è poco da dire. Di fatto queste quattro righe dicono i diritti che tu dai a Migiorni tutti, nel senso che non, uh, Migiorni non diventa proprietario delle immagini cre che vengono create, si guarda bene dal dirsi proprietario, però eh, voi gli date i diritti di fare quello che vuole, ma non solo di fare quello che vuole delle immagini che voi avete generato, eh, gli date il diritto di utilizzare come vuole anche le, le eventuali immagini che avete caricato come riferimento gli date il diritto di fare quello che vuole anche con i vostri prompt. 
Questa invece è la licenza di eh, Stable Diffusion. Allora, se vi ricordate, quando abbiamo fatto vedere la struttura di Stable Diffusion, è fatta da due parti, eh, software e modello, allora Stable Diffusion ha la caratteristica di avere due licenze diverse. C'è una licenza per il software e una per il modello. Quella del software è una licenza open source standard, sostanzialmente dice puoi fare quello che vuoi, basta che non lo usi con intenzioni malevole, eh, quindi puoi modificarlo, guardarlo, leggerlo, modificarlo, pubblicarlo, tutto, insomma, tutto quello che volete, eh, ed è molto corta di fatto. Questa invece è la licenza eh, di, ehm, per fare, eh, di, relativa al modello, all'uso del modello. Ed è complessa perché? Perché il modello è qualcosa di nuovo, quindi ha bisogno, diciamo, è una licenza che ha bisogno di spiegare un po' di cose. La parte che ci interessa in questo momento è questa, ecco, quella in alto è il nome della licenza. Eh, questa parte relative alle immagini generate dice sostanzialmente che tutti quelli che hanno lavorato, eh, che nessuno di quelli che ha lavorato per eh, sviluppare Stable Diffusion eh, pre, ha, ha delle pretese sulle immagini che voi generate, quindi le immagini sono solo vostre, ci fate quello che volete. Che volete. Vi ricorda che siete responsabili di quello che avete generato e degli, e degli usi seguenti. No? Eh, L'unica condizione è che vengano rispettate, l'unica condizione è che vengano rispettate alcune condizioni, sostanzialmente non, eh, non si può andare contro le leggi del proprio Stato o comunque contro le leggi in generale e sostanzialmente bisogna fare un uso etico. Diciamo che il mondo delle intelligenze artificiali è un mondo che è diviso fra due parti. Sistemi chiusi proprietari, sistemi aperti open source. Ne abbiamo visto un po' di dataset aperti e qualche dataset chiuso. Abbiamo visto eh, i service sono tutti proprietari, nel senso che non sono proprietari solo perché sono i proprietari di qualcuno, sono proprietari perché non è possibile vedere cosa c'è dentro, bisogna accettare le loro regole, eh, sono per la maggior parte a pagamento, si, li, e si, e si entra nei loro sistemi e si utilizza, eh, si diventa clienti di un servizio che propongono. Il sistema open source e eh, diciamo anche i sistemi aperti collegati, i dataset sono aperti, si può andare dentro a vedere cosa c'è, si possono scaricare, si possono utilizzare, tutte queste cose qua, e eh, il software può essere modificato esattamente come uno vuole, se uno è capace, ovviamente. Perché la linea tratteggiata che c'è, se... perché la linea che li separa non è netta ma è tratteggiata? Perché in realtà non è non c'è una netta distinzione di buoni e cattivi. Due buoni e cattivi da intendere non dal punto di vista morale, ma è tanto per una distinzione, diciamo. Perché in realtà non c'è una netta distinzione, nel senso che uno, un attore che per una certa cosa sta a sinistra, per un'altra cosa poi si può trovare a destra. Ad esempio, noi abbiamo Meta, che eh, produce tanto con l'open source. Eh, per esempio, vi avevo detto che in Hugging Face molti, eh, molti dataset sono, eh, hanno, sono, hanno a che fare con il linguaggio. Ecco, Meta sta lavorando parecchio con il linguaggio. Ad esempio, eh, Whisper, che è un'intelligenza eh, un artificiale di OpenAI, è stata rilasciata open source, è quella che permette di generare i sottotitoli dei video, ad esempio. Quindi OpenAI ha rilasciato open source eh, Whisper. Ma Whisper utilizza dei modelli di, eh, di Facebook per la parte delle traduzioni che sono stati rilasciati open source. Microsoft. Microsoft fa tantissimo eh, nel mondo open source. Se voi andate su GitHub, che è un altro di quei siti che hanno a che fare con il mondo open source, mi sembra che le pagine eh, dei prodotti open, eh, open source di Microsoft siano circa 200. Comunque se non sono 200, sono 100, sono, sono tantissime. Scusate. Quindi Microsoft ha rilasciato tantissimo su, su, su questo, sull'open source. Aspetti legali, ci stiamo arrivando alla fine. Questa è eh, la prima causa eh, che ha fatto rumore eh, nel mondo open source, eh, nel mondo, scusate, eh, AI. Eh, in gennaio dell'anno scorso eh, tre creative hanno denunciato eh, Stability perché per via di Stable Diffusion, Midjourney e DeviantArt, perché eh, dentro Leon eh, hanno trovato delle loro immagini. E quindi hanno fatto partire questa causa, ha fatto parecchio rumore, anche grazie al loro avvocato, questo è Matthew Butterick, 
che è un personaggio, perché vedete come si presenta scrittore, designer, programmatore e avvocato. E a tempo perso fa anche font. Eh, comunque eh, è girata parecchio, ehm, ha fatto parecchio onore, si è conclusa a fine ottobre. Il giudice ha detto eh, la vostra causa è respinta perché non avete potuto provare eh, che eh, le vostre immagini sono state che stable di, che, eh, le, che stable di fuso un migione così vi eh, abbiano plagiato le immagini perché non sono uscite immagini eh, simili a quelle inserite quelle loro che loro hanno trovato dentro in, in Leon adesso hanno fatto partire un ricorso vediamo che cosa succede lei è un vedete che eh, continua a tornare allora, lei è una società, è un ente tedesco, un ente no profit tedesco. Lui è un fotografo tedesco, un fotografo che è di stock, per cui carica eh, le sue immagini su, ne, sugli stock. Ha trovato delle sue immagini dentro Leon, ha scritto alla società dicendogli, all'ente, dicendogli di togliere, eh, di togliere le immagini. Eh, lei ha fatto le sue belle indagini, ha eh, guardato, ha consultato un team di avvocati gli ha risposto, guarda che noi non possiamo rimuovere le tue immagini perché banalmente non abbiamo immagini, visto che ci sono link e i link portano le, le immagini che tu hai caricato su non so quale sito. Eh, ah, scusate, non lo sapevo, grazie, grazie. No, col cavolo, eh, siccome abbiamo dovuto fare, prendere le azioni, intraprendere le azioni, consultare avvocati e tutto, eh, ci devi rifondere il danno, ci devi mille dollari. Adesso sono in causa, lui ovviamente non vuole pagare e vedremo che cosa succede. Eh, ho già citato la causa di Getty, se vi ricordate prima. Ecco. Copyright. Eh, sono già un po' eh, diciamo le cause, in realtà non sono cause. Le domande di richieste, le, domande di richieste, le richieste di copyright fatte negli Stati Uniti per opere generate con l'intelligenza artificiale. Eh, negli Stati Uniti c'è una gestione diversa eh, del copyright rispetto a quella che c'è in Italia. Mm, c'è un, un ente federale che si chiama Copyright Office e le richieste vanno fatte a questo ente. Eh, un po' di autori che hanno usato eh, intelligenza artificiale hanno fatto richieste. La prima è stata una causa del, del settembre del 2022. Eh, che è stata respinta con una certa motivazione. Comunque, siccome queste richieste se ne sono generate un po' e continuano ad arrivare, il Copyright Office ha steso delle regole questo documento. È un documento lungo, molto argomentato. Il succo del documento è è possibile chiedere eh, il copyright e dare il copyright per immagini generate con l'intelligenza artificiale a patto che la persona che ha usato l'intelligenza artificiale possa dimostrare di averci messo una buona dose di creatività sua. Cioè nel senso, se, eh, se tu eh, hai lavorato con l'intelligenza artificiale e puoi dimostrare che hai diretto tu l'intelligenza artificiale, quindi se tu il vero regista non ti sei fatto condurre per mano da, 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 da Mid Journey, ma hai diretto tu Mid Journey verso il risultato che volevi tu, facendogli fare quello che volevi tu, quindi sei tu effettivamente quello che hai diretto il, il gioco, allora puoi chiedere il copyright eh, su quelle immagini o quelle immagini che hai ottenuto. Le, doman le domande respinte finora eh, sono state respinte perché, come motivazione, gli autori non hanno potuto dimostrare di avere eh, da, diciamo, la, il volume di eh, creatività che hanno, che hanno messo nel generare queste immagini. In Italia c'è già stata una causa, Corte di Cassazione, marzo dell'anno scorso, su, una, su un caso specifico, eh, ha dato ragione all'artista, nel senso che eh, ha detto che in quel caso specifico eh, questa creativa ha, mh, poteva chiedere il copyright, quindi aveva, poteva ricorrere al diritto d'autore, in Italia c'è il diritto d'autore, non il copyright, ehm, perché eh, ha potuto dimostrare appunto di averci messo una certa dose di creatività. È cinese, sembra cinese e in effetti è cinese. È un articolo che riguarda una causa che c'è stata in Cina. Il tribunale di Pechino ha, ha stabilito, allora, il signor Li, è un, um, un signore cinese che usa intelligenze artificiali, uh, ha creato delle immagini 
le ha pubblicate, eh, un, qualcun altro, eh, non ho trovato il nome, ha preso queste immagini e le ha usate per, per scopi suoi commerciali. Il signor, il signor lì è venuto a saperlo, l'ha denunciato, sono andati in causa e il tribunale ha stabilito che il signor lì aveva diritto, ha diritto al copyright perché ha potuto dimostrare eh, de, di essere stato il vero regista di quell'operazione, quindi ha diretto l'intelligenza artificiale verso il risultato che voleva. Del tutto casualmente, ma in realtà non è vero che è del tutto casualmente, il signor Lee ha usato Stable Diffusion. Eh, dicevo prima la storia del, 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 del creativo che deve dimostrare. In un certo senso questa cosa riprende, vedete, vedete che più o meno attraversa poi varie, vari paesi questa cosa. Eh, questa cosa in realtà si può ritrovare anche nella legge sul diritto d'autore italiana, nel senso che per quanto riguarda la fotografia distingue tra immagini creative e semplici, eh, semplici fotografie, se vogliamo le foto da cartolina, ecco, tanto per. Quindi in realtà eh, solo le, le foto creative possono godere del diritto, possono avvalersi del diritto d'autore, non basta usare una macchina fotografica per creare un'opera d'arte. Ecco. Del resto... Mh, la fotografia quando è nata eh, sembrava una, una mera, mh, un mero sistema di riproduzione della realtà. Il fotografo era il tizio che semplicemente schiacciava il pulsantino, faceva clic. Poi è successa una cosa, è, arrivato, è arrivata questa foto. Il fotografo Napoleon Saroni ha fotografato Oscar Wilde, ha fotografato anche altri personaggi, sono, foto, sono ritratti abbastanza conosciuti, abbastanza famosi. Qualcun altro, non so se persona o azienda, ha preso questa foto, l'ha usata per fatti suoi commerciali, Napoleon Saroni si è, eh, eh, si è adontato di questa cosa, ha fatto causa, eh, sono andati in tribunale e il tribunale ha detto che questa immagine, Napoleon Saroni poteva chiedere il copyright per questa immagine perché lui ha dimostrato che ha, ha scattato questa immagine adottando tutta una serie di scelte creative sue perché ha scelto il personaggio, ha scelto la posa, ha scelto il tappeto davanti, la poltrona, il libro, lo sfondo, quindi ha fatto tutta una serie di scelte creative sue, per cui questa non è una mera riproduzione della realtà, ma è un'immagine creativa, è stata riconosciuta come immagine creativa. La prima immagine che ha potuto godere del copyright, sotto il nome Oscar Wilde, scritto in piccolo, c'è scritto copyright. 1884. Ultimissimo argomento, eh, l'intelligenza artificiale, consuma un sacco di energia e questo è un problema, un grossissimo problema, tanto più che l'uso di queste tecnologie sta crescendo vertiginosamente, quindi è un problema a cui bisognerà prestare molta attenzione e non solo prestare attenzione ma bisognerà fare qualcosa, perché altrimenti potrebbero davvero portarci grossi problemi ambientali. Ho finito. Oh, rieccoci. Rieccoci. Allora, lasciamo un momento per le domande, se qualcuno ha qualcosa da, da chiedere. Sono venuto fuori qualche eh, delle domande... Allora Silvia ci ringrazia, Cristina pure, c'è una bella osservazione su Firefly che adesso si fa dei soldi sostanzialmente a fronte di, di pochissimi, <ride> vabbè è adobo ragazzi, è questo, anche Fabio grazie a te per averci ascoltato. Ecco, ehm... Io ho provato a raccontare appunto queste cose qui perché poi in realtà sono tutte informazioni che hanno a che fare sì. eh, appunto con, che stanno alla base di tutti i meccanismi che utilizziamo, anche la cosa più nuova che uscirà domani, in realtà eh, si basa su quelle, sulle cose che ho raccontato, perché il modello che userà eh, sarà fatto in quel modo lì, stiamo parlando di intelligenze eh, verticali perché sanno fare bene una sola cosa. L'intelligenza, quella, quella che ci distraggerà tutti, Skynet, queste cose qui, è quella l'agi, quella generale. Non c'è ancora, ma in realtà dubito che si sappia che cosa, che, cosa, che cosa sia davvero, cosa potrebbe essere. 
per cui... Beh, noi non sappiamo nemmeno la definizione di intelligenza ancora, quindi insomma, esatto. se non sappiamo quindi... darla non sapremo mai quando, quando ce l'avremo. Oh, ci sono un po' di domande. Allora, e se riesci Paolo a mettere in evidenza, c'è, c'è Cristina che ci chiede come possiamo usare le immagini generate, quindi credo quelle che genererai per, uh, per i vari usi, insomma. Allora, dipende dal, dai termini servizio, dipende dal service che stai usando, devi sempre controllare il post del service particolare. Allora, c'è scritto, in quelli seri ti, ti dicono esplicitamente se puoi utilizzarle ehm, per scopi commerciali, immagino che il sottotesto fosse questo, della domanda, oppure no. Eh, in generale, eh, per esempio, il Migiorni ti dice che puoi farci le tue, sono tue, quindi ci fai quello che vuoi. Ricordati che ogni giorno ha il diritto di eh, usare le tue immagini, tutte le tue cose che hai generato lì dentro. Ecco. Um, se usi Stable Diffusion sono tue, quindi puoi farci quello che vuoi. Ah, c'è una novità. B- Quando eh, è partito Bing Image Creator, non era possibile utilizzare le immagini create con Bing Image Creator per scopi commerciali. Da quando hanno fatto il passaggio a designer, image creator, è possibile utilizzarle anche per scopi commerciali. È cambiato il, sono cambiate le licenze, il TOS. Allora, poi c'è Fabio che ci chiede quale service consigliamo per iniziare. Non so cosa dirai. <ride> Beh, io sono, sono favorevole a Stable Diffusion. Secondo me Stable Diffusion è il sistema per i creativi, nel senso che è quello che permette un maggior controllo non è, non è il più facile da controllare. Attenzione, ripeto, eh, il secondo che vedo al momento è Midjourney, che sta facendo davvero un grandissimo lavoro. Non, non è la mia scelta personale, mi ha mi rendo conto che sia per motivi di, di empatia, nel senso che a me piace l'idea di poter eh, provare un sacco di cose. Con Automatic Level 11, quell'interfaccia che ho fatto vedere, io posso provare tutto quello che esce su Stable Diffusion, eh, nel senso che una delle tab che c'erano là in alto eh, permette di vedere tutta una serie, un elenco sterminato di, eh, di extension che posso attivare e provare centinaia e centinaia di extension io not- ne ho attivate solo una parte no. eh, sì, eh, Stable Diffusion non so chi sia l'utente che chiede se anche online quei due service che ha fatto vedere Leonardo.ai e Tensor.art sono basati su Stable Diffusion attenzione, Stable Diffusion è il nucleo poi in realtà noi usiamo delle interfacce allora, per esempio, Tensor Art ha due interfacce disponibili, interfaccia tipo Automatic 11.11 e l'interfaccia tipo Config UI. Allora, sono due interfacce estremamente diverse fra di loro. Eh, la più potente eh, è probabilmente Config UI. Io so che qualcuno nel gruppo eh, mi, mi direbbe questa cosa qua. È un'interfaccia da nerd. Nel senso che è sicuramente quella più flessibile, quella più potente, quella che ti permette di fare, devi saperla usare. Automatic è complessa, eh, è incasinata, è complessa, è più pesante, eh, chiede, più, chiede più risorse rispetto a Confi, però ti permette di provare, eh, anche se non sei un mezzo, ti permette di provare tutte le extension che escono, ti permette di provare tantissime cose. Allora, probabilmente la cosa migliore sarebbe usare tutti e due, a seconda dell'uso che vuoi fare, a seconda del, di, di, come, di come ti senti, sostanzialmente del lavoro che devi fare. Perché veramente per me tutte e due so, possono essere usate anche per, in modi diversi. Eh, il bello di Confi è che tu ti costruisci il tuo workflow. Allora, con Automatic il, lo, il workflow è definito, è nascosto dietro l'interfaccia. Eh, con Confi invece tu te lo puoi costruire. E questo è una cosa decisamente potente, eh, per cui a seconda dell'uso e a seconda delle capacità della persona, probabilmente eh, mi verrebbe da dire che io caricherei tutte e due e le caricherei in locale. Ah, abbiamo un'altra domanda, questa tra lo scherzoso e il serio. Ma i metadati li fanno ancora le persone o c'è qualcuno che lo fa fare all'AI? 
È tutte e due le cose. Tutte e due le cose, perché eh, in realtà l'istruzione di un dataset avviene in, in due tempi almeno. Eh, quando si parte da zero, eh, comunque parte con una descrizione umana. Dopodiché si aggiunge la descrizione delle de, dell'interfaccia. È vero che ci sono, attualmente ci sono già delle, delle intelligenze artificiali in grado di capire cosa c'è dentro un'immagine, quel discorso che ho fatto vedere delle immagini pedopornografiche hanno usato un, delle intelligenze artificiali che sono in grado di capire cosa c'è dentro l'immagine e quindi hanno individuato appunto quel tipo di immagini. La questione è che quando tu fai un dataset eh, il risultato che ti dà la macchina deve essere validato da delle persone e non può essere validato da una singola persona perché eh, sostanzialmente anche il controllo umano Viene, fa, viene sottoposto a controllo viene sottoposto a controllo facendo fare il controllo a 100 persone la stessa 100 numero a caso è comunque un numero elevato di persone la stessa immagine è fatta vedere a 100 persone, 50 persone 500 persone, non lo so comunque a tante persone e così si capisce anche dovrebbero capire anche quali sono le risposte più corrette perché dovrebbero essere quelle che statisticamente eh, ottengono più, più, più risposte, appunto, più eh, vengono validate, validate da più persone. Eh, quindi eh, io ero dentro, nel dataset, ne, ero dentro nel sistema di Google per costruire quel dataset. E uno dei sistemi che faceva, faceva vedere, eh, faceva vedere alle persone un'immagine e faceva delle domande a cui si poteva rispondere solo sì o no. Per esempio, faceva vedere un'immagine eh, di una cavalletta, un insetto, e la domanda era, è una moto? E chiaramente lui poteva rispondere solo sì o no. È una cavalletta? Sì, no. Quindi, eh, in questo modo, facendo vedere a me e a centinaia di altre persone, forse anche migliaia, hanno raccolto tanti dati, non solo eh, per validare le risposte che dà, dà l'intelligenza artificiale, ma anche per validare le risposte della singola persona. Poi c'è un altro tema molto attuale, noi adesso parliamo de della generazione delle immagini ma eh, se pensiamo ai testi, uno delle, mh, dei problemi che stanno nascendo specialmente sui motori di ricerca è quello che è talmente semplice generare un testo che adesso viene non solo generato ma anche indicizzato e usato per essere posizionato sui motori. Questo che significa? Significa che... Eh, la mole di contenuti online è sempre maggiore, c'è sempre più informazione, c'è sempre più testo, c'è sempre più roba. E chi deve indecizzare sta roba qui? Si prende pure la roba automatica. Quindi se noi partiamo da un bias di linguaggio, quindi che ne so, mi serve una determinata cosa, la faccio generare, è sbagliata, nessuno la controlla. Chi indicizza queste risorse lo usa sempre come palestra, quindi sono dati che sbagliano esponenzialmente. Se voi vi andate a vedere, magari in ambito un pochino più tecnico, le notizie che stanno uscendo è che tutti i motori di ricerca, ad esempio, stanno peggiorando le loro prestazioni. Cioè, a parità di ricerca, noi adesso abbiamo molti più risultati, perché chiaramente i contenuti sono esplosi, però meno accurati. Questo è un qualcosa che sta succedendo adesso uh, per ciò che riguarda i testi, che sono stati, diciamo, la prima cosa a essere sdoganata a livello di massa. Aspettiamocelo anche nelle immagini, aspettiamocelo fra un po' anche nei video, ancora più là sul 3D, eccetera, eccetera. Questa è una tematica molto importante, quindi riguardo l'allenamento, sì, è, è chiaro che è un grande problema l'automaticità dell'autoapprendimento tra i temi che sicuramente vanno, vanno vagliati, insomma, perché portano a sbagli esponenziali quando, quando ci sono. Che finché è una ricetta con l'anduglia, insomma, <ride> non è un gran problema quando cominciamo a parlare di chimica, di vaccini e cose varie, insomma. È un po' un casino. Allora, poi abbiamo una domanda eh, più tecnica. Come se la cava con FUI con TensorRT? Sì, Guarda, tu. Quello, il confui di, eh, di Tensor non l'ho provato. Ho provato a guardare i, eh, i workflow che presenta, 
mi, mi sembrano quelli standard. Eh, se, ho capito bene, se ho capito bene, non ti permette di caricare eh, altri workflow eh, rispetto a quelli che... Non ti permette di giocare eh, come si può giocare con quello caricato sul proprio computer. C'è un po' di limitazione. È un po' come eh, l'automatic la, la, level 11 di, di Tensor piuttosto che di Leonardo sì che ti permette di fare un po' di cose ma non hai lo stesso grado di libertà che hai se eh, avessi caricato automatiche le vene idee sul tuo computer quindi ehm, ripeto no, quello, quello specifico non l'ho provato se l'ho dato un'occhiata veloce mm, sarebbe utile se qualche affezionato eh, utilizzatore di Confi volesse fare una prova poi Paola ho letto un articolo inquietante che diceva che l'IA nelle simulazioni di guerra lanciava l'atomica per mantenere la pace. Allora sì, è vera notizia di, di questi giorni qui. E si ricollega alla teoria della graffetta che ora adesso magari la, ce la dice Paolo. Però sostanzialmente, a parte grazie a Dio nessuno è così folle da, da far decidere il lancio dell'atomica all'IA, anche qui eh, è tutto un problema di bias sempre. Cioè, qual è la soluzione più facile all'inquinamento? Ammazzare tutti gli umani. Quindi, insomma, <ride> diciamo che, che è quello della graffetta. Eh, sicuramente sono cose che escono fuori. C'era la notizia del bot che aveva ucciso chi lo manovrava, per esempio. Sono tutte cose abbastanza amplificate dai media. Poi, quello che leggete in Italia purtroppo, insomma, diciamo che lascia un po' il tempo che trova. Se volete informarvi seriamente su questi temi, trovatevi anche su YouTube, ci sono molti canali, però quasi esclusivamente americani. Quindi Confermo. cercatevi notizie di prima, di prima mano perché, ahimè, in Italia quello che troviamo è diciamo, abbastanza... Raso diciamo, terra, che, diciamo, oh, diciamo che io ho voluto fare anche la parte per esempio sulle sentenze con il copyright office perché ogni volta che c'era una causa respinta i titoli che giravano in italiano sui social ma anche sui giornali era un tribunale ha deciso che le, le opere fatte non possono godere di, di copyright non è vero il tribunale ha detto una, ogni sentenza dice un'altra cosa Stato un unico, in realtà c'è stato un unico caso in cui ha detto esplicitamente non si può dare il copyright. Allora è mh, Teller, Taller, qualcosa così, è un pazzoide che ha creato un'intelligenza artificiale eh, autonoma che genera immagini per conto proprio, quindi non necessita di input e l'ha chiamata Creativity Machine, se ricordo bene. Dopodiché l'ha avviata, dopodiché ha chiesto eh, il copyright per le immagini generate eh, da questa macchina. L'ha chiesta al, al copyright office che ha detto di no, lui ha fatto ricorso ehm, e sono andati in tribunale e anche il tribunale ha confermato, una qualche corte superiore ha confermato il no. Perché? Perché il copyright, il titolo d'autore, è una caratteristica umana, non è delle macchine. Quindi, e questo indipendentemente dal fatto del dire che eh, le intelligenze artificiali siano creative o meno, il copyright è una caratteristica umana, per cui quelle, quelle immagini create da quella macchina, creata appositamente, eh, non c'è nessun input umano, non c'è nessun intervento umano, tranne il, lui che ha schiacciato il pulsante per far partire, per alimentare la macchina e farla partire, quindi in quel caso lì non è possibile chiedere il copyright. Quella è l'unica causa in cui era vera la cosa, un tribunale ha detto che le immagini generate da un'intelligenza artificiale non possono avere il copyright. È l'unica causa, l'unica. Tutte, tutte le altre cause sono perché l'autore non è stato in grado di dimostrare di averci messo un livello di creatività tale da poter giustificare la richiesta. Come si dice il genio ruba però, in questo caso, sì, sì. te li danno. <ride> Certo, ma sai, il, la storia del copyright, secondo me questa cosa qui, questa rivoluzione, perché è una rivoluzione, eh, mette in discussione parecchie delle cose, eh, delle cose che sappiamo, a cui siamo abituati. Eh, per esempio, io vedo che molti eh, esperti nel loro campo, sicuramente esperti, 
eh, guardano a questa cosa che del, del, delle intelligenze artificiali con il loro background, quindi con la loro cultura del, del prima dell'arrivo delle AI, che è sbagliato, perché, eh, perché bisogna, quantomeno bisogna capire come, come sono fatte. Questa chiacchierata che ho fatto con voi stasera, per esempio, io mi, mi sono reso conto che in realtà manca a molti, nonostante parlino di intelligenza artificiale. Per cui sapere come è fatto un modello, cosa c'è dentro, come è stato addestrato, le problematiche connesse. Ah, non ho parlato del, del lavoro, um, dell'impatto sul lavoro. Allora, vi ricordate la storia del selettore di pomodori? Ecco, quello è perfetto, secondo me, anche per parlare dell'impatto dell sulla società. Allora, quella macchina lì, quell'intelligenza artificiale lì, qual è il risultato? Allora, lavora 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, 12 mesi all'anno... Eh? il costo della scatoletta di pelati eh, diminuisce. E, ehm, eh, quindi il costo della scatoletta di pelati al eh, supermercato è diminuito, quindi la, noi acquirenti magari è diminuito di due centesimi eh, o di cinque centesimi, però noi lo paghiamo di meno e questo è l'aspetto positivo. L'aspetto negativo qual è? è? Che prima di quella macchina c'erano... 5, 10, 20, 50 persone, non lo so, che la facevano manualmente e quelle persone sono rimaste senza lavoro. Quel video è del 2015, eh? quindi preistoria. Allora, queste n persone rimaste senza lavoro, mh, è un po' difficile dargli in mano il manuale di Python, dirgli te eh, imparati il Python così ti, met, ti mette a lavorare nel mondo dell'intelligenza artificiale, perché è estremamente difficile che abbiano una struttura, un background, una cultura tale da poter mettersi a imparare il, il Python no? quindi dovrebbero, dovrebbero dovranno, saranno boh, chissà che cosa, anzi visto che è successo nel, nel 2015 eh, non so che cosa è successo se hanno trovato modo di riciclarsi probabilmente nel 2015 sì adesso non lo so nel senso che eh, quello che sta succedendo è che adesso sta arrivando un impatto estremamente eh, vasto un'ondata gigante, uno tsunami eh, su, sul, sul nostro mondo a cui, siamo, a cui siamo abituati poi i numeri non li so dire perché leggo delle ricerche che dicono ah distruggeranno milioni di posti di lavoro no, creeranno milioni di posti di lavoro sono vere tutte e due le cose eh, dei lavori verranno devastati altri verranno invece incrementati o addirittura se verranno creati lavori nuovi io il bilancio non lo so fare, non, non mi ci metto. La mia impressione personale, ma è la mia impressione personale, eh, è che il bilancio sa, sia, sarà negativo. Però quello che credo è che eh, per rispondere a questa cosa qua, eh, è una deve esserci una risposta di sistema, non è l'azienda che deve eh, prendere delle decisioni, non sono io, non è Marco, non è il gruppo Facebook, non è la singola azienda tutto sommato neanche la singola, la singola nazione, è davvero tutto il sistema che deve reagire, perché questa cosa qui chiede un cambio, un cambio di, di parametri. Saremo Beh. capaci? Non saremo capaci? Boh. Proprio a proposito di quella macchina lì, in questi giorni qua, voi vedete, ci stanno gli sciopero di trattori, prima ci sono stati quelli dei doppiatori, degli attori, ci sono tutta una categoria di professioni che non hanno più marginalità che significa? Significa che eh, l'unicità del loro lavoro adesso è messa un po' in discussione voi pensate al doppiatore che fine può fare quando le IA audio saranno più sviluppate e quindi va da sé che la velocità con cui tutto questo sta cambiando è molto più grande della reattività che può avere una persona quindi se già oggi diciamo si dà quasi per scontato che nessuno per tutta la vita farà lo stesso lavoro voi pensate che le intelligenze artificiali non fanno altro che velocizzare tutti i processi in corso quindi sicuramente come dice Paolo le risposte dovranno essere in termini di società e probabilmente anche a livello mondiale non soltanto, non soltanto nazionale poi beh chiaramente per quello che riguarda i trattori, adesso hanno tutta la GDO che li strozza, quindi c'è tutta una catena che vede piano piano perdere i margini, i profitti, il valore, e diciamo che ognuno cerca un attimo di, di preservare i suoi, i suoi interessi. 
quindi la risposta è sì sicuramente cambierà tutto molto più velocemente di quanto già oggi stiamo vedendo si parla in termini di pochi anni nessuno di noi chiaramente ha le risposte l'unica cosa su cui penso i dati concordino è che stanno sparendo più professioni di quante ne vengono create ci chiamo anche uno studioso che è sempre interessante da leggere che, che è Arari anche qui America chiaramente, Italia manco per sbaglio e lui dice che sostanzialmente le persone hanno due skill generali che sono la forza fisica o la forza intellettuale nelle scorse rivoluzioni industriali, agricole eccetera quello che è stato privato all'uomo è stata la competizione sulla forza fisica dice va bene usiamo la forza della mente che le macchine non ci toglieranno mai cosa è successo? si è passati dall'agricoltura all'industria fino al terziario, servizi nel momento in cui esplode eh, l'intelligenza generale l'intelligenza, scusatemi generativa e rischio anche il pensiero perché se vi andate a vedere dei test, eh, le risposte che danno i vari chat GPT e le altre IA sono già oltre il test di Turing, nel senso le domande, le risposte alle domande che gli fanno possono essere scambiate facilmente per risposte umane. Quindi se la competizione anche a livello di pensiero diventa appannaggio delle macchine, una nostra terza facoltà che possiamo preservare non c'è quindi il, il grosso dubbio è quello lì che sono abbastanza negativo come Paolo, Paolo sa <ride> però penso ci saranno un sacco di mestieri che oggi reputiamo inutili che <ride> probabilmente avranno grande considerazione in futuro questo, questo secondo me altre domande e infatti anche i trattori un tempo erano impensabili e toglievano lavoro esatto c'è la metafora dei cavalli eh, l'automotore ha tolto dalle strade i cavalli in questa fase storica qui probabilmente noi siamo i cavalli Quindi, insomma è un'altra citazione sempre di Arari che è molto ottimista anche lui um, c'è una domanda sul senato che però non vedo alla conferenza in senato sulle IA è stato toccato il punto dell'istruzione IA di una scuola anche nei primissimi anni di apprendimento Paolo dimmi la tua perché io questa ho un bel pensiero non so. guardate eh, qui siamo di fronte non a un mondo siamo di fronte a un universo l'intelligenza artificiale sono davvero un universo eh, io quando ho iniziato a fare questo, a interessarmi di questa cosa qui, io ho deciso di concentrarmi su una nicchia, quella delle AI generative, specializzandomi su quella delle immagini. Diciamo che poi magari sto guardando anche le altre AI generative, ma le AI generative. Perché ho fatto questa decisione? Perché io non, non credo, quantomeno io non mi sento di fare il tuttologo. Eh, quindi se, tu mi, se qualcuno mi chiede un'impressione su stable di fuori così, posso dire guarda fa questo, 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 dico i pro e contro, cerco di argomentare. Sulle altre cose sono solo opinioni personali, anche sulle altre cose del, eh, del, riguardo alle intelligenze artificiali. Quindi al limite posso dare la mia opinione, però vale esattamente come se fossi al, fossimo al bar a chiacchierare e quindi un'opinione da bar. Io credo che questa cosa qui, eh, non, non so cosa è, cosa è stato detto al Senato, Secondo me eh, le intelligenze artificiali dovrebbero essere introdotte in, tutte le, in tutti gli, gli ordini di scuola, in tutti i gradi, perché comunque ah, c'è un, eh, un impatto adesso e sarà sempre più pesante di questa cosa qui in, in tut, per quello che riguarda tutta la nostra vita. E allora conviene, è un po' come l'inglese, si dice che l'inglese conviene cominciare a impararlo da bambini. Ecco. Prima lo impari e prima diventi padrone dell'inglese. Ecco, l'intelligenza artificiale è ancora di più. Perché? Perché comunque, in tutto sommato, è come l'uso dei de, de device. I ragazzini sanno usare i cellulari e i tablet meglio di noi, di noi, 
i secondari sono dei, dei fake terza... meravigliosi i bambini <ride> per cui eh, perché hanno cominciato a usare bambini per loro so, è naturale usarli ecco eh, io, io lo eh, sarei per introdurlo da subito perché comunque ovviamente in modi diversi con modalità diverse con strumenti diversi e così però devi introdurlo da subito perché comunque questa cosa qui sarà nella vita di chiunque da, non da domani da fra mezz'ora e allora conviene davvero che anche i bambini cominciano da là, ma anche perché poi comunque i bambini le usano, non è che non, non sanno che c'è questa cosa qua non è che pensano eh, mi hanno detto di non usarlo per cui non entro in ChatGPT piuttosto che non entro in, i bambini i, i ragazzini li usano e quindi tanto vale informarli eh, avete presente beh, la storia dei trattori che ha ricordato Marco la storia del Papa eh, col piumino di Balenciaga piuttosto che di Trump in seguito alle poliziotti io mi chiedo, ma com'è possibile che la gente vedendo quelle immagini non si faccia venire almeno il dubbio che, che non siano vere, che non siano foto vere? Io posso capire, ah ma il Papa, però non stiamo parlando del Papa, del Papa in generale, stiamo parlando di Papa Francesco, cioè di un Papa che ha scelto il nome di San Francesco e che vive in un certo modo. Ehm, magari il, il, Trump, il Trump in seguito dei poliziotti il desiderio di molti però, voglio dire, se fosse successo davvero sarebbe stato sul, il, il primo titolo su tutte le televisioni, su tutti i canali, e non c'era da nessuna parte, girava solo in rete. Eh, la storia dei trattori, come cavolo fai a pensare che quella cosa lì, quell'immagine lì sia vera? Al di là del fatto di trovarci degli errori, ma va bene tutto, ma questi qui avrebbero costruito delle pareti alte, un, metri e metri di, eh, di, di, di paglia sotto la Torre Eiffel. Ma eh, lo Stato francese che permette una cosa simile, adesso, provate a pensarci. Per fare quella roba lì vuol dire portare lì gru, vuol dire portare lì... Che, come cavolo è possibile? Beh, diciamo che i social non è il posto dove si pensa, questo, visto che ci ecco, lavoro. Ecco appunto, no, <ride> non, posso esatto, garantire, non è il posto dove si pensa. Quello che manca è una cultura, una cultura del, dell'informazione, una cultura dell'immagine. E allora conviene cominciare questa cultura, sarebbe conveniente cominciare a ragionare sul dare gli strumenti per crearsi questa cultura dare degli strumenti critici per analizzare quello che ci viene proposto perché la, la, la capacità di ragionare, mettere le persone in grado di ragionare e, insegna e mh, insegnargli che devono ragionare non accettare supinamente quello che viene proposto è fondamentale attenzione non sto facendo il complottista per cui se mi propongono quella cosa lì a, a complotto sto dicendo esattamente il contrario devi ragionare sulla base di informazioni corrette e allora, prima cominci a parlarne, prima cominci a formare questa educazione al, alle immagini, perché stiamo parlando di immagini in questo momento, ma può essere anche alle informazioni scritte. E prima, credo, eh, si comincerà a affrontare realmente il problema delle fake. Perché fin quando non si fa quel ragionamento sulla, di, di, di cultura di base, le fake restano. Io completo un attimo il discorso sull'istruzione che ci chiedeva Davide. Mm. Ehm, se ti vai a vedere il blog di Bill Gates, lui batte moltissimo il punto su questo aspetto qua. Praticamente dice che sostanzialmente le AI, le AI hanno il grande vantaggio di favorire un apprendimento personalizzato. Che significa? Significa che ehm, con tutta la tecnologia a disposizione, chiunque di noi a qualsiasi età, chiaramente, può innanzitutto decidere che tipo di percorso di apprendimento fare, quindi specializzarsi su quello che più desidera, e soprattutto ehm, questa cosa qui è una bellissima conseguenza che abbatte le barriere. C'è uno studio, non mi ricordo se aiuta mai da qualche parte simile, che ti dice che adesso l'istruzione che ti potrebbe dare un college americano da 100.000 dollari l'anno, te la puoi comprare a pochi dollari online. E questo se da una parte, diciamo, intacca gli interessi dei ceti un po, più, un po' più atti, che su questo ci fanno un po' la fortuna, dall'altra però è un enorme aiuto per chi i mezzi non li ha. Quindi a livello di istruzione, di apprendimento e di imparare cose, siamo davanti a un futuro meraviglioso. 
Il problema è poi quando te lo devi andare a monetizzare. Questo qua è, è il grande tema che Paolo sa che io me ne occupo da un bel po'. Un conto è avere le conoscenze, un conto è spendersi nel mondo. Se il mondo è affollato di conoscenza, il valore di quello che hai tende allo zero. Se, diciamo, trionfa l'ipotesi ottimistica, questo ci porta a un mondo di abbondanza, dove avremo tutti tutto quello che ci serve pressoché gratis, se trionfa il conservatorismo, probabilmente non sarà bello, insomma, quindi vedremo un pochino. Però a livello di apprendimento sarà un qualcosa di meraviglioso, sempre più poi. Abbiamo 300.000 domande, attenzione. Allora, il concetto di lavoro cambierà e finalmente avremo tempo di vita a disposizione. Esatto, scusami che non leggo il tuo nome, ti rispondo un attimo io. Eh, il problema di quello che dici è che è verissimo nella pratica, ma nella teoria, scusami, ma nella pratica noi abbiamo un sistema che ci retribuisce in base alle ore di lavoro. Quindi non sarà così semplice questa roba qui. Probabilmente, anzi, eh, ci sarà un momento, che è quello che credo stiamo vivendo, in cui sembrerà che non basterà mai, insomma. Attendere si spera che, che tu abbia ragione, perché anche io sono d'accordo con te. Eh, il Senato, ok, era quella di Bill Gates... Per me la bot è come l'invenzione di internet, ma a velocità post-internet. Potete venire voi a fare la diretta perché siete veramente preparatissimi. <ride> che tratto è? Ah, esatto, scusate, me la guardo sul telefono così vedo anche i vostri nomi. State facendo osservazioni interessantissime. Intanto io dico, allora, eh, secondo me tanto tra un anno le AI saranno totalmente diverse, talmente diverse che se un bambino sì, impara adesso è come se imparasse a usare il C64. Devono imparare, ma non c'è fretta, tanto sarà necessario. Mm, secondo me invece è esattamente per quel motivo lì che è necessario che comincino. Perché è vero che eh, quelle che usiamo adesso saranno come il C64 rispetto al computer fra un anno, fra due anni, tre anni. Però se cominci a ragionare sul 64, eh, poi sai, eh, chi ha cominciato col 64 poi ha cominciato a ragionare su, sulla programmazione. E poi quando è arrivato il PC, quando sono arrivati i linguaggi un pochino più evoluti, aveva una certa forma mente, una certa capacità. Quindi eh, aspettare perché arriva... Innanzitutto io credo che non ci sarà mai un, un, un livello definitivo in cui ci sentiremo arrivati. O almeno non ci sarà per tanto tempo. Perché comunque davvero questa cosa qui si sta espandendo alla stessa velocità con cui si sta espandendo l'universo. Eh, cioè, si espande sempre più velocemente. Io mi aspettavo che a un certo punto cominciasse a rallentare, ormai è due anni, è, è un, diciamo da, da luglio del 2022, se è questa cosa qua, e io mi aspettavo che a un certo punto cominciasse a rallentare. Invece quello che vedo è sta aumentando. Eh, C'è una contrapposizione, tra l'altro... Una cosa che bisogna vedere, anche visto le AI Act europeo, eh, che cosa succede poi al mondo open source? Nel senso che eh, questo fervore, questa, questa continua espansione, queste continue cose nuove che escono, devono molto al mondo open source. Eh, se dovesse essere in qualche modo costretto dentro a seguire certi percorsi, quindi obbligato a seguire, eh, dovesse in qualche modo essere represso, e, le, e solo le grandi aziende potessero lavorarci, perché ho sentito eh, che è uno dei pericoli dell'AI Act, credo che, beh, innanzitutto che la velocità di crescita diminuirebbe parecchio, perché dovremmo aspettare le release delle grandi aziende, comunque delle aziende che si possano permettere il lavoro. Eh, io ho provato, sono in contatto con alcuni di voi, eh, mi fate vedere delle cose che state sviluppando, io vedo che gente, qualunque noi, anzi voi, io no, non lo faccio ma io vedo che c'è gente tra di voi che sta facendo delle cose meravigliose eh, qualcuna viene pubblicata viene resa pubblica nel gruppo altre le ho viste in privato 
ma state facendo delle cose meravigliose e la cosa in- rivoluzionaria è che eh, le fa il singolo le fa il singolo perché ci sono degli strumenti tali per cui anche il singolo può sviluppare eh, può sviluppare attorno alle intelligenze artificiali eh, secondo me questa è una cosa fantastica un po' il discorso della, della conoscenza gratis no? tutti sapremo, avremo accesso a, tut- a tutta la conoscenza che diceva prima Marco eh, in un certo senso sta già succedendo perché gli strumenti messi a disposizione resi disponibili sono tali per cui anche il singolo, è vero che deve essere capace di farlo, può mettersi, eh, può mettersi a lavorare e a fare cose gregge. Non stiamo parlando di una bella immagine, stiamo parlando di sviluppare sistemi, eh, workflow, stiamo parlando di prodotti nuovi. In alcuni casi aziende. In, in no, alcuni casi ovvio. aziende. No. Eh, per cui eh, quello che sta succedendo, bene, stiamo, stiamo in un periodo di esplosione, Um, mettersi, aspettare che cosa? Qualcosa che, che questa situazione rallenti difficilmente rallenterà se continuerà questa situazione in cui um, l'open source sarà sempre attivo e, e lotta insieme a noi mettiamola così eh, quindi cominciamo subito a ragionarci i bambini che cominciano subito perché poi tanto domani saranno diversi sì, però saranno preparati perché più avanti, più avanti questa cosa e più l'intelligenza artificiale di fra un anno, fra due anni sarà più grande, più forte, più, più potente, più performante più, e sarà più difficile entrarci dentro eh, da assolutamente impreparati. Di contro c'è pure una cosa buona è che se tu ti perdi i sei mesi d'anteprima poi c'hai comunque una tecnologia che usi in due minuti. Cioè, sì, la, la usi, ma non, la usi, oggi, non c'entra nel, nel meccanismo di sviluppo. Esatto. Come quella cosa. Esatto. Eh. Allora, sempre Davide, statistica, percentualmente quanta gente che conoscete è consapevole del fenomeno AI? Io ti dico che io conosca tantissimi, se non tutti, ma perché diciamo, da un anno a questa parte i giornali di quello parlano, di gente che ne è usata... 25% forse io lavoro in ambito tech quindi probabilmente già è drogata questa statistica gente che ha capito cosa farci la metà di quel 25 gente che sa che cosa gli può servire nel lavoro 3, 4 non di più tu confermi penso vero? Guarda, eh, non so dare dei numeri, però diciamo che questa analisi la condivido. Nel senso che, eh, a parte il fatto che comunque non viviamo dentro una bolla, eh, è un po' il discorso del post che ho fatto qualche giorno fa, quando ho pubblicato la mappa delle ricerche in rete. Eh, tutto sommato non siamo dentro una bolla, noi parliamo di, eh, di AI un po' tutto il giorno, vabbè, io non ho pensato noi con i francesi amministratori, e lo, la viviamo nel nostro lavoro, nel nostro quotidiano sicuramente. Eh, però davvero, guardate che, che siamo una bolla. E di fatto fuori c'è una parte che è ancora più, molto più grossa di quella in cui ci troviamo noi, che sa che sta succedendo qualcosa, perché non può non saperlo, perché i giornali e tutto il resto ne parlano, perché girano le informazioni così. Però ha delle, ehm, ha, ha delle informazioni abbastanza distorte, perché poi sono informazioni che girano in rete, che è un po' il discorso del telefono senza fili. E posso anche dire una cosa corretta a, uh, a Marco. Marco la riferisce a Pippo, Pluto, Paperino, facendo tutta questa serie di salti, poi l'informazione finale che arriva alla fine della catena è, è alterata. Poi c'è anche chi ci gioca, ovviamente, perché eh, quell'immagine del, dei trattori è stata creata da un account di Instagram che ha messo ben in chiaro, guardate che è una, che è una sintografia, ditelo che è una sintografia, qualcuno l'ha presa e ha è staccato l'informazione, è fatta, è l'ha fatta girare senza quell'informazione, facendola passare per, per foto. Quindi eh, su questa cosa qui c'è parecchia gente che ci gioca a, a distribuire disinformazione, a usarla per creare disinformazione. E quindi... Nella, nel, nel fuori dalla bolla eh, circolano, io mi ricordo un articolo di Repubblica, se, mi ricordo se Repubblica al Corriere dell'anno scorso, primavera dell'anno scorso, 
una pagina di approfondimento sull'intelligenza artificiale con dei boxettini sparsi eh, c'era un box su Stable Diffusion che veniva definito clone cinese di ChatGPT. allora non è cinese eh, Stable Stability è alla sede a Londra non è un clone e non, non ha a che fare con ChatGPT. Cioè, in, tre, in una riga e mezzo ci ha messo dentro tre errori. Ora, evidentemente, e questo si, si parla o di Repubblica o del Corriere, no? quindi uno dei due principali giornali nazionali. Eh, Corriere, diciamo, una pagina intera dedicata. Eh, cosa ha fatto, secondo me? Hanno dato l'incarico a un giornalista di scrivere questa cosa qui, eh, informati in un giorno, eh, questo qui è andato in giro, ha raccolto un po' di informazioni e l'ha messa dentro. L'informazione generalista non è preparata per trattare questi temi. Eh, ci vuole un'informazione eh, specializzata, eh, perché se no, perché, perché se no là fuori, la bolla là fuori, arriva un'informazione distorte. Cioè, eh, stable diffuso il clone cinese di ChatGPT. E chiaramente chi ha letto quella cosa lì è convinto che Stable Diffusion sia un chatbot, sempre che sappia cosa è un chatbot. Non mi ricordo più dove ero partito. <ride> no, poi c'è da dire che l'informazione generalista ormai campa quasi esclusivamente di internet e su internet devi attirare le visite. Quindi sicuramente titoloni, inesattezze, cose del genere. Esatto. Attenzione che c'è un altro tema molto importante collegato a questo che ehm, è il fatto che nel 2024, quindi quest'anno, ci sarà una grande tornata di elezioni in tutto il mondo e il rischio più grande che sentite anche a livello di politici abbiamo avuto sia la Meloni che, che Mattarella a fine anno è che le immagini, i testi, anche i video adesso possano essere generati e usati per fare propaganda quindi se noi un annetto fa ridevamo di Trump arrestato perché poi insomma faceva anche un po' schifo la realizzazione adesso che è molto più accurata e più semplice da fare c'è un grande problema è un problema perché abbiamo visto se avete fatto se avete ascoltato le, la telefonata finta di Biden agli elettori ci sono state delle elezioni in Argentina dove già hanno usato l'intelligenza artificiale c'è stata un'elezione, non mi ricordo se per un governatore o un sindaco in America, che anche lì sono successi un po' di casini. Quindi il problema grande a livello sociale è anche quello delle fake news a livello di propaganda politica. Non ce ne accorgeremo, se ne accorgeranno in pochi, ma quando sei dentro un social sicuramente la tua attenzione è bassa. Però questo tipo di, di prodotti qui, questo tipo di, di falsi che gireranno saranno molto molto pesanti. Voi pensate già nel 2014 c'erano stati problemi causati dall'uso di Facebook da parte di Cambridge Analytica piuttosto che la stessa Brexit. Adesso sarà per cento, quindi il problema è molto grande e, e, e lo vedremo a novembre insomma, quando ci saranno le elezioni negli Stati Uniti molti molti problemi allora eh, in che modo l'intelligenza artificiale potrà aiutarci nella nostra vita personale quotidiana quante secondo voi possono essere realmente i campi di impiego per un singolo o per una famiglia infiniti uh, Parti da Alexa e Siri di qualche anno fa, potenziali per cento, dagli pure un corpo robotico e già insomma buona parte della risposta è stata data. E se vuoi approfondire ehm, ti consiglio due libri, uno che si chiama Vite Aumentate, non mi ricordo però l'autore, perdonami, e invece il secondo che è uno dei libri più belli che ho letto ultimamente che è La società a costo marginale zero di, di Rifkin quello lì te lo consiglio perché è uscito una decina d'anni fa già 
dipingeva tutte le dinamiche che stiamo vedendo e prova eh, a vedere dove andremo a finire. Finisce bene, quindi <ride> leggilo che, che è una figata. Finisce eh, bene nel senso che vincono le macchine? E, no, lui praticamente dice che mh, avremo sia energia che mh, trasporti e conoscenza a costi irrisori, quindi ci sarà una società molto più libera e molto più bella. Speriamo, speriamo. Um, ah, tra l'altro, sempre a questo riguardo, tu prima parlavi de, delle foto del Papa col piumino. In Italia abbiamo avuto una cosa molto curiosa, eh, curiosa perché ha preceduto l'avvenimento. C'è stato un, un ragazzo molto bravo che ha um, generato delle ipotetiche foto de, del funerale di Berlusconi. L'ha fatto casualmente un mesetto, poche settimane prima che Berlusconi effettivamente morisse. E tanti, vi posso dire tanti, 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 c'erano già cascati la prima volta. Quindi si è quasi creato un effetto al lupo al lupo, quando è stata data la notizia vera. Invece era vera. <ride> Aspettiamoci questo tipo di, di robe qua, secondo me. Ma non vi fa pensare sta cosa della bolla che tantissima gente non è consapevole di quel che succede? Sì, io posso dire di conoscere parecchia gente dal Tech 90 e vi dico che c'è tantissima gente con iPhone 5 a 1000 euro che non ha la minima idea di cosa sta succedendo, verissimo. In pochissimi hanno sentito parlare di AI e in tantissimi non hanno mai sentito parlare di SD, c'è il GPT e mi giorni. Allora è vero. Però è pur vero che se tu ti scarichi l'ultimo aggiornamento della fotocamera, un tema caro qui nel gruppo, c'hai talmente tante funzioni in più che neanche te ne accorgi, a te non quasi da consumatore te ne freghi di giorni, tra un pochino sarà completamente implementata su Android, su Apple, insomma, sui dispositivi che eh, diciamo all'utente della strada non, non gli cambierà granché. Anche lì è un discorso di teoria, se tu non sai quello che c'è dietro, non sai quello che ti tira fuori. Eh, tu che dici, sei d'accordo? Ma? ma sai, sul fatto del sapere come funziona, io credo che sia, sia fondamentale. Perché poi, a me piace il tempo diffuso perché dà maggior controllo, eh, quindi questa cosa qui per me è un, è un, aspe è un aspetto importante. Luca, scusa, ma non capisco. Ah, ok. Non so se ne avete già parlato, secondo me l'hanno lasciata libera per una raccolta dati massiccia. Sì, però dal 2004, quindi <ride> da quando, ragazzi, è nato Facebook, scordatevi il concetto di, di dato personale, di privacy. Non... Secondo me non... non se ne può proprio più parlare. Ah, se vi ricordate, ho fatto vedere l'elenco di chat, uh, Shutterstock, Getty, che hanno la loro bella intelligenza artificiale. Anche Facebook ha appena, ha appena, lasciato, ha appena lasciato la sua bella intelligenza artificiale. X, Twitter, ha la sua bella intelligenza artificiale. Cioè, tutti i posti in cui si vanno a mettere contenuti, eh, in che noi riteniamo, ah che bello, vado lì e ci scrivo, pubblico, faccio. In realtà noi stiamo cedendo materiale. Stiamo mettendo contenuti che possono, e grazie ai TOS li stiamo cedendo gratuitamente, ehm, e, e chi gestisce quel, quel servizio di quello che noi pubblichiamo può farci quello che vuole. Eh, con Cambridge Analytica sono stati venduti i dati per cui hanno costruito quello che hanno costruito. Adesso, in epoca di intelligenza artificiale, i nostri dati, le nostre foto, i nostri test, vengono utilizzati per addestrare le, le varie intelligenze artificiali che i vari service stanno mettendo, eh, stanno mettendo in piedi poi quella di Twitter si rivela, sembra che si sia rivelata contro il suo, il suo proprietario nel senso che eh, X dovrebbe essere diventato un po' il social di destra e quello, da quello che leggevo eh, l'intelligenza artificiale creata sembra essere un pochino orientata dall'altra parte almeno come tipo di risposta 
però ovviamente hanno già detto che interverranno per correggere quindi. allora questa cosa qua è un invito che vi faccio pensate era anche un po' più in piccolo nel senso ok i grandi colossi tutto a posto pensate però anche all'operatore telefonico o quello del gas quando andate in assistenza cosa succede c'è stato Vodafone un annetto fa che ha implementato il suo bot all'inizio non si capiva nulla, un disastro completo. Adesso dialoga con te in linguaggio naturale, ti capisce e a mio avviso ti risponde pure molto meglio di come farebbe un operatore di call center. Sono queste le applicazioni, quelle più pratiche, quelle a cui dobbiamo vedere e quelle che ci inguaiano pure di più, diciamo dal punto di vista lavorativo, perché sono quelle che poi fisicamente sottraggono i posti di lavoro. Voi pensate a tutto il mondo dei chatbot, pensate all'advertising, che magari poi un'altra delle dirette che faremo sarà su questo tema qui. Mm. Io vi posso già dire che um, ci sono delle campagne pubblicitarie che vengono generate quasi in tempo reale e cambiano l'immagine a seconda di chi la vede. Perfetto per chi lavora in pubblicità, molto meno per chi vorrebbe entrare in quel mondo lì. Se spingiamo al massimo l'automazione, i posti di lavoro si restringono. Molto molto semplice. E, e, e... Esatto, le AI stanno anche interagendo con software ed editing, editing 3D. Pensiamo a Unity, per esempio, che secondo me è la, il motore più avanzato. Pensiamo a Nvidia, Nvidia sta facendo una roba con i gemelli digitali che se ve la guardate vi sentite male perché io stavo morendo. <ride> eh, vedi Unity, ok, perfetto. E, e ci siamo, spero che non abbiamo dimenticato nessuno. Oh, tu vedi qualcos'altro, Paolo? Poi vediamo che sono 11 e un quarto, eh. tardissimo. Beh, eh, 11 e un quarto, diciamo che è andato anche al di là di quello che, che, che desideravo, perché avevo puntato che finisse, mi aspettavo che finisse verso le 11. Eh, una cosa che mi piacerebbe sapere, se avete, vi, vi è interessato questa forma di, di comunicazione, eh, perché vorrei capire, eh, se io sono dell'idea che sia utile, che sia interessante perché interagire direttamente, sentire qualcuno che fa un racconto organico. Io delle cose che ho trattato ho pubblicato di, diversi post, ma singolarmente i singoli pezzettini, e credo che sia diverso sentire un racconto globale che unisce le varie parti. È, è diverso avere a disposizione la persona che racconta per poi fare domande no? eh, per cui è un tipo di comunicazione di, di formato che mi sentirei di, di, di spingere, di proporre di continuare a proporre eh, se ho già altre cose a cui stiamo lavorando dei contatti, delle persone che sono disponibili a raccontare alcune cose eh, l'idea è di non farle concentrate sulle AI generative di immagini ma di andare a raccontare un po' tutto, tutto quello che c'è. Marco prima ha parlato, parlato dell'advertising, eh, c'è anche un problema di, secondo me, di base c'è un problema di cultura, di cultura delle AI, perché non sono solo strumenti, non sono solo cacciaviti, è qualche cosa che, qualcosa che è così devastante, in positivo e in negativo, da cambiare la società, eh, vuol dire che cambia anche la cultura. E allora eh, si tratta di capire come affrontarla, come gestirla. Lui ha citato degli autori, eh, e ci sono degli autori da leggere. Molti dei libri che sono usciti in questo periodo, mi spiace dirlo, sono fuffa. Sono fuffa che non fanno altro che mettere insieme un po' di cose, ma in realtà non permettono di approfondire. Sono davvero pochi i libri che danno una visione mh, buona, non dico eh, corretta, buona di quello che sta succedendo. Magari su questo aspetto potremmo fare qualche cosa. Ecco, sì. eh, Poi magari eh, andiamo in verticale su determinati canali. Che... Sì, sì, ma sì, eh, nel senso, l'idea è esattamente questa, provare a raccontare in questi appuntamenti molti aspetti, per cui può esserci magari l'aspetto orizzontale, quello verticale, 
parlare di, 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 casi, di casi di applicazioni di intelligenza artificiale che può essere ma qualcuno che l'ha applicata nel, nel lavoro, nel suo lavoro, caspita, c'è riuscito. Cioè non, non ha fatto solo, eh, siccome di moda lo metto dentro, la, uh, l'applico nel mio lavoro, nella mia azienda, nel mio... Uh, gli artisti, un artista che utilizza l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un ottimo strumento per artisti, è uno strumento... Eh, usare l'artista nell'intelligenza artificiale non è solo sedersi e chiedere un'immagine più stramba possibile, Vuol dire avere un progetto, vuol dire avere un'idea, vuol dire mettersi lì, lavorare e magari inserire mm, il giorno, inserire Stable Diffusion in un workflow, perché vuol dire prendere l'immagine che si è ottenuta, quella che ci piace, e, ehm, e poi farla passare in altri software, farla passare in Photoshop, piuttosto che... Ma vuol dire anche, ad esempio, che ne so, stamparla, magari stamparla su tela e su quella tela poi dipingerci fisicamente. Quindi le tecniche, un artista ha a disposizione... Eh, co- con questa cosa qui allarga secondo me molto le, le sue potenzialità e un'altra cosa che a me piacerebbe molto fare è eh, fare il ragionamento eh, che viene fatto alla fotografia cioè l'ar- l'arte con l'intelligenza artificiale come ci si può lavorare come ci si può, come ci si può arrivare si può arrivare eh, mi piacerebbe avere anche un percorso guidato alla creazione d'arte con l'intelligenza artificiale questa è una cosa che a me piacerebbe molto fosse possibile fare ecco. partendo anche dalla definizione d'arte partendo anche dalla definizione viene messa d'arte molto in gioco. Sì, prob- attenzione una cosa che non ho detto l'ho detto in, in altre situazioni secondo me eh, questa cosa qui cambia il concetto di creativo nel senso che nel momento in cui eh, il, il creativo si mette al tavolo a scrivania e comincia a lavorare con la sua intelligenza artificiale cambia eh, e diventa qualche, qualcos'altro perché unisce la, eh, il progetto eh, il, unisce il progetto che ha in mente l'artista con, le, con la potenza dell'intelligenza artificiale eh, bisogna essere anche in grado eh, bisogna essere anche in grado di farsi sorprendere di, un, uno stable diffusion ogni giorno può anche sorprenderci può darci delle risposte che non sono quelle che ci aspettavamo quelle che, che stiamo chiedendo ma che possono essere stimolo per aprire strade nuove. E allora, questa cosa qui, secondo me, è, aumenta di tanto le potenzialità, eh, del, la, 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 diciamo, il campo d'azione di un artista. Quindi sono tantissimi discorsi che si possono fare. Sarebbe bello riuscire a farli, eh, andare a guardare, spizzicare un pochino a destra e a sinistra, non concentrarsi solo sulla parte generativa di immagini, non concentrarsi, ma riuscire a dare fare un discorso culturale, alla fine questo è un discorso culturale. Assolutamente. Molti, anzi molti, in realtà ormai è abbastanza accettata come definizione, molti dicono che l'IA è una tecnologia abilitante, che significa? Significa che non è uno strumento, ma è un qualcosa... Uh, di fondativo come potrebbe essere l'elettricità come è stato il telefono, come è stato il fuoco, la ruota insomma questo tipo di, di scoperta qui vediamo se è vero perché insomma, è una definizione bella pretenziosa però effettivamente i presupposti ci sono tutti questo sicuramente e io direi che sicuramente ci siamo persi qualcosa in giro ragazzi perché non ci aspettavamo tutti questi commenti qui e se ci siamo persi qualcosa la riprendiamo più in avanti rispondiamo magari entro domani se c'è qualche commento che abbiamo saltato e io vi, vi chiederei anche a livello di verticalità se può interessarvi qualche trattazione un po' più specifica come vi diceva Paolo prima così è e in base anche a quello che ci chiedete voi cerchiamo di, di organizzare le prossime dirette se posso fare un po' di marketing <ride> gruppo 2 eh, convengete eh, invitate la gente a iscriversi al gruppo eh, perché Votate non siamo <ride> Antonio no, per carità no no ma nel senso tutto sommato questo gruppo funziona perché tu, cioè, c'è gente che ci mette delle cose 
non, non, è, non funziona perché io ci metto dei contenuti. Io ci ho messo del mio, continuo a metterci del mio. Creare dei contenuti non è facile. Io non, riesco a creare, io non riesco a creare un contenuto nuovo tutti i giorni. Perché per, quando, quando pubblico una cosa è perché l'ho provata quella cosa, non ho solo sentito parlare. E provare una cosa vuol dire scaricarla, vuol dire testarla, installarla, provarla, farci delle prove, non solo creare una singola immagine o una singola, una singola cosa. E quindi non riesco a creare contenuti tutti i giorni. Ma il gruppo sta andando avanti grazie alle cose che fate voi, che sono immagini, che sono ragionamenti, che sono proposte, che sono, che sono tante cose. No? E allora... A me sembra, l'intento nostro, quando l'abbiamo fondato con Tiziana, e l'abbiamo scritto nel manifesto, eh, è Hello World, quello che si chiama Hello World, è un gruppo di condivisione, di condivisione di, di conoscenze. Eh, e quindi funziona per quello, perché la gente viene e condivide. Per cui io mi aspetto, spero, mi piace pensare, mi piace pensare, che sia un gruppo particolare, non sto dicendo meglio degli altri, ogni gruppo è fatto bene, ogni gruppo è bello, ogni gruppo è fatto a suo modo e nel suo modo funziona e va benissimo così. Tutto sommato questo gruppo ha una sua particolarità, una sua conformazione, mi fa piacere se cresce, ovviamente, non posso dire di no, e quindi invitate, invitate i vostri amici, insomma. E eh, eh, appunto, eh, molto stretto sull'immagine, ma appunto per quello il discorso di, di, di questi interventi video li vogliono fare su tutti gli, su tutti gli argomenti, non solo sull'immagine. Eh, I discorsi che ho fatto io sul modello valgono anche per, per CGPT, perché anche CGPT eh, è istruito, c'è una fase di istruzione, c'è un dataset contenente, dei contenente testi nel suo caso, Quel, quello a workflow è lo stesso. Quindi... Eh, io ho detto di base, però in realtà di base delle AI generative, non solo delle AI generative di immagini. Quindi, però ripeto, se voi condividete eh, conoscenze su altre funzionalità, noi siamo solo felici. Se avete capacità, conoscenze di cioè, GPT, di, piuttosto che di applicazioni della didattica, piuttosto che condividete. Il gruppo è aperto... Al, a, è, è, è aperto alle vostre partecipazioni è fatto per le vostre partecipazioni qui c'è Massimo che sposa un tuo vecchio cavallo di battaglia se posso sarebbe bello incentivare chi pubblica a spendere due parole in più su come le immagini sono state progettate o create assolutamente sì ragazzi il eh. pensiero non il risultato se condividete il pensiero è anche più bello insomma. allora ieri eh... Un'iscritta al gruppo ha condiviso un'immagine, ho provato a stimolare un pochino, ha condiviso un'immagine e basta, ho provato a stimolare un pochino a condividere il pensiero. Il risultato è stato che c'è stata uh, qualcun altro che ha letto il pensiero e ha parlato e interagito. Eh, io da fotografo, allora, io sono un fotografo, continuo a essere un fotografo. E per tanti anni ho usato uh, Facebook piuttosto che Instagram pensando che le immagini parlano da sole. Ero convinto di questa cosa qua, sono ancora convinto. Peccato che Facebook e Instagram non sono posti per le immagini, sono posti per l'interazione, che è un concetto diverso. E eh, allora, è vero che l'immagine potente può funzionare, può colpire tutto, però di fatto eh, è il pensiero che l'accompagna, sono le parole che l'accompagnano che inducono all'interazione chi guarda, perché altrimenti si raccoglie solo, se va bene, il, 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 il like e basta. Però è bello anche capire cosa la persona chi vede, cosa sente, cosa risponde, come reagisce. Eh, magari ci si stimola la vicenda in questo modo. Quindi sì, eh, io continuo a stimolare le persone a, a raccontare qualche cosa, ma mh, non per un fatto, eh, le regole sono così. È perché, ripeto, l'intento originario, gruppo di condivisione, non vuol dire vengo e pubblico la mia bellissima immagine e poi torno dopo due giorni a vedere che, che, quante stelline ho raccolto. Ma vengo, pubblico le mie immagini, racconto, ma anche semplicemente qual era il mio intento. Eh, perché magari, che ne so, se ho fatto un'immagine dell'unicorno rosa, perché l'ho fatta? C'è qualche pensiero mio che mi ha portato l'unicorno rosa? Magari te lo raccontare, perché magari qualcun altro, eh, l'unicorno lo vede, non rosa, ma lo vede a Poa, ma no, per me l'unicorno è a Poa, perché... E, e si, e, e si, 
interagisce sul colore dell'unicorno. Ma, eh, non, so, non so se sono riuscito a rendere l'idea. Guardate che con l'interazione poi cresce l'interesse, nel senso che anche l'autore, da, e lo dico da autore, ha, ha dei ritorni maggiori. Non è solo questione del davvero di, di vedersi mettere i like, è, è questione di avere del ritorno da te che guardi una mia immagine che cosa ci senti. Io da autore, quando pubblico un'immagine, quando pubblico una mia foto, che ha intenti realtà artistiche, ha interesse a sapere chi la guarda e che cosa sente. Perché se no eh, diventa un mero esercizio di ti faccio vedere quanto sono bravo. Da autore non mi interessa, non è quella la questione. Da autore è provare a raccontare qualcosa, perché se ra- anche quando racconto, pubblico la, la macro di un fiore, piuttosto che la macro l'ho fatto, di una forchetta, a me interessa capire dall'altra parte che cosa viene, cosa si sente, cosa si avverte, che cosa passa. Se riuscire a, trasme- a riuscire a fotografare una forchetta in modo emotivo, in un modo che trasmetta delle emozioni che guarda una, for- una forchetta, ragazzi, quello che usiamo per mangiare. Guardate che, scusate, ma la, la sfida vera non è fotografare bene un fiore, la sfida vera è fotografare bene una forchetta. Eh, perché il fiore è bello di suo. Anzi no, in realtà è, è difficile anche fotografare i fiori, come eh, le belle ragazze. Nel senso, un oggetto bello di suo... Quando, quando lo fotografi è difficile, è difficile fotografarlo bene perché la sua bellezza sovverchia i miei intenti. Allora, la, la, la vera bravura di un fotografo, quando fotografa un fiore, è riuscire a fare quel fiore, quel bel fiore, alla propria maniera. Dai, sono un po' di pensieri me da, da, da fotografo, scusate, mi sono fatto prendere. È un'immagine quindi, che sì. deve parlare, quindi sì, condividiamo. È un'immagine che deve parlare, però mi serve, mi serve capire tu che la guardi cosa provi. Perché se io la metto lì, tu la guardi e al massimo mi fai il pollicione su, vuol dire che l'ha vista, vuol dire che gli è piaciuta, vuol dire sì, vabbè, ti, ti, ti metto così tanto per, passavo di qua, cosa vuol dire il pollicione su? Okay. Ah, ragazzi, passiamo ai saluti. Che... Ah, sì. <ride> Effettivamente sta diventando molto molto lunga. E allora, noi se volete continuate a commentare, dateci altri spunti, insomma, altre idee su, sulle prossime dirette. Noi intanto lavoriamo dietro le quinte. Grazie per averci ascoltato, chiaramente. E, e no, corrispondiamo per là. E niente, Paolo, i saluti del proprietario di casa. Siamo tutti e due proprietari. Siamo, <ride> siamo tutti proprietari. So che mi, mi prende in giro. Eh, a me ha fatto molto piacere che sia stata, molt, sia stata tanto seguita. Mi ha fatto piacere vedere tutte queste interazioni, tanto per ricollegarmi a quello che ho detto prima. Eh, domande, anche i pollicioni. Benissimo, anche i pollicioni. Anche i cuoricini ci piace. Eh, dove sono i cuoricini? Mi sono persi? Ah, eh no, infatti li sto reclamando a gran voce. Ah, ecco, no, cuoricini, ragazzi, cuoricini, non solo pollicioni. E quindi... Ecco. <ride> Va bene. Okay. E quindi niente, a questo punto ci riappuntiamo. Uh, vi faremo sapere della prossima. C'è da definire, c'è da definire quale. Eh, diciamo che ce ne sono due o tre in questo momento qua su cui si, si, si sta ragionando. Sono anche aperte candidature. <ride> ecco, giustamente, eh, eh, non chiedere quello che eh, OpenAI può fare per te, chiediti quello che tu puoi fare per OpenAI. Eh, per OpenAI. Eh, per OpenMind. Questa la tagliamo, la tagliamo. Va bene. <ride> Scusate. Eh, non ho ancora mangiato, eh, quindi... Eh, va bene, eh, grazie di tutto grazie di tutto e grazie a tutti ragazzi buonanotte buonanotte <ride>